Oi, tudo bem? Meu nome é Dago, meu apelido é Alexander Waverly. Nosso programa aqui é o Westcast, o podcast da revista Oeste, que rima com teste, rima com um monte de coisa, né? E o nosso convidado, recém-chegado da Índia, é o professor, <risos> <risos> professor Roberto Zembalos, Zembalos Isso. que é o também conhecido como fonte confiável em termos de saúde. Né? Quando a gente quer procurar uma fonte confiável, procura o doutor Zebalos, que ele é o, é o cara. Muito obrigado. Né? E comigo aqui, não só uma, como duas liberais. <risos> a Branca Nunes, editora da revista Oeste, e a Paula Leal, editora do site da Oeste. Estou te duas porque elas entendem muito mais que eu desse assunto. Então eu vou ficar só aqui... Obrigada pelo convite, Dagon. É. Prazer estar aqui hoje Imagina. ao lado da Branca. Realmente as liberais estão aqui hoje em peso <risos> para sabatinar, eu... doutor Nossa. Zebalos. Então vai ser um ótimo bate-papo hoje. Ó, oh, honra minha. E o fato de a gente ter o um compromisso com a verdade é que eu acho que as pessoas esqueceram de olhar para o todo. As pessoas, nessa epidemia, ficou muito claro para mim quem olha só para o próprio umbigo defendendo interesses e quem olha para si e para os outros. E como eu sempre pus o meu paciente em primeiro lugar, a gente foi acertando e graças a Deus a gente conseguiu essa credibilidade que você está falando. E essa credibilidade foi bastante atacada durante a pandemia, né? Eu vi as acusações, né? O que você recebeu de mentir, de não sei o quê, né? Fora o negacionista, que é normal. Como é que você lidou com, essa, com essas acusações todas? Sabe qual foi a minha sorte? É que eu tinha, no auge da pandemia, 36 casos internados e tratando e salvando, e tratando e salvando e curando. Raramente perdi. O mais jovem que eu perdi tinha 67 anos, nos procurou tarde. Então você não tem tempo para entrar nessa vibração de crítica. Porque tudo que a gente vive é uma vibração de energia, o pensamento é energia. Então quando você leva uma paulada e você rebate igual, você desce para aquele, aquele nível de energia. Quando você agradece de estar tá tendo resultados... E quando você tem resultados, você fica confiante e essa energia passa para o teu paciente... Você fica num nível de energia do bem, vamos colocar assim. Então, eu não liguei muito. Aliás, teve um professor que eu gosto dele, inclusive. Ele é um grande cara, não vou falar o nome dele aqui. Mas no momento de, de, de racionalidade, saiu falando um monte de coisa a meu respeito. Eu encontrei com ele no hospital. E ele me, mal, no caso. É, é, exato, é, não, dizendo que eu fui o pior aluno dele, eu fui um assistente dele muitos anos, segundo ele, eu era o melhor assistente dele. Mas não é isso. Engraçado, quando você leva para energia, eu cheguei e encontrei ele, dei um baita abraço nele e falei para ele: quando você estava falando mal de mim, eu só lembrei das coisas boas que você fez para mim. Ele falou: não, é que eu te trato como um filho. Então eu achei que estava aparecendo muito. Tá bom, um abraço, vira essa página. O que, que eu quero que as pessoas entendam? É que não alagande que você dá uma, leva uma pancada, dá uma fácil, não é isso? Não pode ser bobo. Mas é para você sempre tentar, antes de estourar, sempre tentar levar o um nível de energia para o bem de todos. Isso é fundamental. Então, quando eu estava tratando as pessoas, eu tinha resultado, resultados, resultados, eu não tinha nem tempo de pensar. Tanto que outro dia saiu uma matéria dizendo que eu sou campeão de desinformação. E não mencionaram que a gente teve um tratamento que a gente criou aqui no Brasil, que é com corticoide via oral. Não mencionaram dali, só que eu sou campeão de desinformação. Como não estou com tanto caso internado, aquilo lá me incomodou mais quando eu tinha os 36 casos, quando eu tinha a gente me acionando no CRM, todos perderam porque eu estava certo com corticoide. Quando eu tinha... Então, gente, é... foi outro dia que tive o privilégio de conhecer o Tarcísio, inclusive, num jantar. E, e você tem que seguir o seguinte, a vida é muito curta, passa tudo muito rápido. Você tem que seguir as suas convicções, não dá bola para elogio e nem dá bola para crítica. E eu falei isso para o Tarcísio, que o Tarcísio estava num jantar. E, e aí ele falou, oh, Tarcísio, não sei o que. Eu falei, grande Tarcísio, sou admirador do seu trabalho. Não dê bola para as críticas nem para os elogios. E ele virou para mim e falou, eu estava refletindo exatamente sobre isso essa semana. Então, quer dizer, a gente tem que tentar sempre levar para o nível de energia. O abraço que eu dei nesse meu professor fez com que ele dissesse que estava me tratando como filho. Então, quer dizer, você leva esse nível de energia. E quando as pessoas falam mal, quando me chamaram de negacionista, a matéria da Veja, 
de uma jornalista que não fez o trabalho como deveria, porque não foi... Ela disse que médico negacionista recebe carta de repúdio da Unifesp. Não foi a Unifesp, foram alguns professores, e não sei por que foram para um viés de esquerda. Eu acho que a entrevista que a gente deu no Direto ao Ponto, eu fui muito verdadeiro, e eu deixei claro que não tinha necessidade de imunizar crianças, baseado em todos os argumentos que existem hoje, e naquela época já para mim era claro isso, e, e então você vê que naquela ocasião teve um viés, a jornalista falou, ela tem que falar, 30 professores que tem um viés de esquerda, tinha lá oftalmologista, proctologista, dizendo que, que não tem sentido, que não é isso que ensino, que eu não podia contraindicar a vacina contra a criança. E eles no final escrevem assim, se por acaso a gente tiver errado, a gente muda de opinião. Quer dizer, então se as crianças morrerem, vocês mudam de opinião. <risos> é, então quer dizer, mas eu vi que tinha um viés político, muito grande. E agora, eu tenho tanta sorte que, geralmente, no, no Facebook dessa matéria, geralmente os comentários são 50, 80. Quando o Lula fez a matéria com o Lula, era 500. Tiveram 2.700 comentários, uhum. todos me elogiando. Nossa. Então, a matéria perdeu o objetivo. José Paulo, agora eu queria voltar um pouquinho lá em 2020, porque você foi pioneiro no tratamento com corticoide via oral. Queria que você contasse um pouco como é que você descobriu, porque naquela época se falava que não havia tratamento é, contra a Covid-19, né? E além do corticoide, houve aí uma série de é, restrições e repressão contra médicos né, e parte da comunidade científica que... É, Estava tentando, naquele momento, trazer algumas medicações para tratamento da Covid, né? Sim. Bom, em 2020 era o seguinte, a gente tinha notícia de que os pacientes jovens e magros não teriam problema com a Covid, eram mais os idosos. Só que eu peguei um camarada de 43 anos, muito amigo meu, influente nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ele conhece pessoas do Congresso, do Supremo, o próprio presidente. E era uma pessoa extremamente importante, muito justo. Eu sou médico dele, era médico dele há 14 anos, ainda sou. O que que acontece? Eu estava diante de um problema novo. E eu nunca fui vinculado a nenhuma faculdade. Porque logo de cara, quando eu fiz o meu tese de doutorado, eu senti que o chefe da disciplina de imunologia, na ocasião, não era um cara maravilhoso, que eu adoro, que chama Nelson Figueiredo Mendes, um gênio. Ele saiu, entrou, eu senti que ele que tinha uma política que estava querendo me dá uma abafada, porque eu já tinha clientes influentes com 34 anos de idade. Aí eu senti os filmes, eu falei, isso não é para mim. Eu já enxerguei naquela época que eu tinha uma informação acessível via online. Então eu falei, não precisa, eu vou me atualizando online, eu não preciso ficar aqui. Eu gostava de dar aula, dei aula para enfermagem, duas, três aulas. Dei aula para umas duas, três aulas também para o segurão de medicina. Mas então o que, que acontece? Eu não era preso as regras da universitárias. Eu fui preso em resolver o problema do meu paciente sempre. Então, eu estava diante de uma situação nova. Eu nem ligo se o americano... Nós temos que deixar de ser vassalo. Se o americano, monta um trabalho, diz que vai causar replicação viral, é a opinião do americano. Eu vi meu primeiro caso. O cara é jovem. Aí eu percebi que ele inflamava no sétimo dia. Sétimo dia é quando começa a resposta imunológica. Começa a resposta imunológica, então quem está matando o meu paciente é a resposta imunológica. E o corticoide é um medicamento, aliás, o metilpridinzolona, diferente do que os ingleses lançaram, é um medicamento que suprime a resposta imunológica. Se você suprime a resposta imunológica, dá tempo de você eliminar o vírus e você sai andando sem tubo. E nesse caso, eu tive a sorte que isso não é... Isso é as coincidências não são coincidências, são sinergia. Eu tinha um desejo muito grande de curar o meu paciente. E quando o desejo vem do coração, guardem isso que é uma tríade universal. Você vai trazer benefícios a terceiros, os milagres acontecem, acontecem as, as coincidências. Então, eu não era médico de faculdade, tenho um nome, já tinha um nome muito bom de fazer diagnóstico, de resolver uma clínica é bastante frequentada, quer dizer, nunca tive problema com paciente, mas eu não tinha aquele, aquele pedigree de elite de sair publicando trabalhos. O último papo da obra que eu tinha publicado era minha tese de doutorado em, em, em 95. Bom, o que, que acontece? Me parece um dos pneumologistas mais conhecidos e melhores do mundo, o, o Marcelo Amato, que eu chamei porque esse paciente era muito influente, e ele me trouxe um trabalho que não tinha sido publicado ainda, mostrando que o corticóide diminuía a mortalidade. Falei, Marcelo... Do, vamos... Especificamente do Covid, diminuía a mortalidade. Isso, no Covid, Sei. claro. Na inflamação pulmonar. Isso era conhecido de muito tempo. 
Falei, vamos dar. E o pessoal meio seguro, vamos dar. Vamos dar porque o cara tá indo pro tubo, essa dose de corticóide não vai fazer mal. Deu uma dose, inclusive, anti-inflamatória de 40 miligramas. Em sete dias ele tava com o vírus para fora. Tava negativo o vírus dele. Tinha curado. Aí veio um, veio dois, veio três. Eu falei, cara, e os pacientes dos outros, tudo indo pro tubo. Ficava dez dias no tubo, saía, alguns não saíam. E lá no UTI de um, de um hospital de primeira linha. E os casos melhorando, melhorando, melhorando. Aí eu falei, funciona, eu sei o que está acontecendo, entendi o mecanismo da doença. Então, como eu estava dizendo, quando você deseja algo com o coração, as coisas funcionam como mágica, não são coincidências. Eu fiz um áudio explicando o mecanismo da doença na minha ótica, em abril, no começo de abril, o primeiro caso foi em março, esse áudio que eu explico o mecanismo da doença espalhou, não é para o Brasil, eu mandei para um médico, mandei para o Lucas Barbieri. Parece que o, o, a humanidade estava precisando de alguma ideia. Isso chegou no Canadá, na Espanha, espalhou no Brasil inteiro esse áudio. Causou um pouco de ciúmes em algumas pessoas, porque teve uma bela divulgação e as pessoas começaram a usar corticoide. E aí vai que nem fogo de palha, porque a coisa vai, vai tendo resultado. Então, por conta disso... Aí, que que é a ideia que a gente teve? Que isso foi interessante. Quando... Ah, não te contei. Aí, o, com esse caso, adivinha quem me liga? O Mandetta. Aí, o Mandetta, Mandetta me liga. que era ministro da saúde. Da saúde. E época. o pessoal, você precisa ver o que o Zé Barros está fazendo. E eu tinha conversado com médicos do Congresso, do PT, que falaram parabéns, Zé Barros, de todos os partidos. Aquele, naquele momento, a gente estava resolvendo um problema acima de política partidária. E aí o que acontece? Me liga e eu falei, o que, que você está fazendo aí, Zé Balas? Eu falei, não, é isso, acontece assim, assim, assado. Me escreve um trabalhinho com cinco casos, porque a gente não dá um tiro no pé, antes dele sair abraçando. Eu achei uma atitude sensata dele até. Só que aí eu escrevi o, 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 o trabalhinho, não sei se vocês acreditam nessas coisas, mas é, quando eu estava escrevendo o um trabalho, eu já entendi que se eu controlasse a doença do pulmão um pouco antes, dava para tratar em casa com corticoide via oral. E nesse momento, a minha filha tem muita sensibilidade, ela disse que quando eu estava escrevendo isso, ela disse que viu umas luzes, uma coisa, eu não percebi nada, não viu nada, às vezes vai passar no consultório e fala que tem um santo atrás de mim, tem um maguinho, eu nunca vi nada disso, tá? Mas o pessoal fala. Mas nesse momento, nasceu o tratamento ambulatorial, e aí é, eu vi que tinha potencial, e olha como a vida é, tinha umas madames com algumas funcionárias que não tinham condição de internar. Aí eu comecei a tratar em casa e deu certo. Veio um, um amigo meu que não tinha convênio com 50% do pulmão tomado. O que aconteceu? Curei ele em casa. E aí nasceu esse protocolo. E aí como tem coisas maiores, forças maiores que a gente não consegue entender, tinham assistido as minhas entrevistas, aí me ligam os médicos do Pará. Aí eu falei, faz isso, 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 e muito confortável porque não tinha hospital. Então eu estava dando uma opção, então não foi antiético. É. Mas por que, que te, depois dessa, é, dessa indicação que os corticoides podiam funcionar, por que teve tanta reação? Parece, Resistência. É, tratado foi, como não, uma bruxaria. Não foi só isso, né? Foi, porque estava dando certo, né? tinha a, 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 tava lá... Todo mundo que tratava com a gente estava dando certo. Empiricamente, e mesmo assim, foi essa enxurrada de críticas, né? Que, é, a que... crítica que eu tive foram por dois motivos. Uma foi, acho que, ciúmes de alguns colegas... Não. Outros alegaram que eu estava usando o nome de uma instituição, já estou resolvido, não usei nome de instituição nenhum no áudio, eu menciono o Ampassan. O outro foi um colega que tomou o, 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 o corticóide, que eu falei para ele, toma, senão você vai morrer. Um cara, um colega famoso, ele falou que o corticóide que salvou ele. E, mas causou um pouco de ciúmes na comunidade de uma maneira geral, porque o pessoal foi em quem onde não estava morrendo. E veio gente de que era de vários médicos. E eu acabei atendendo. Teve gente que que dava dinheiro para um outro hospital e foi estartar comigo no hospital que eu estava mais. Então, quer dizer, isso causa um pouquinho... Eu acho que, que a humanidade precisa melhorar um pouco, precisa botar o ego um pouco embaixo e, e olhar, e olhar para cima. Agora, as críticas que eu tive foram de ciúmes. O corticoide ninguém podia criticar depois do terceiro mês. E não dá para criticar se eu estou dando e não está morrendo ninguém, está tá salvando todo mundo. E depois o Pará... Eu sou grato ao Pará, por quê? Porque teve uma enxurrada de 503 casos, morreram 3, 500 precisavam de hospital. E salvou todo mundo. Então eu tinha um espaço a mostrar o absurdo de que além do raciocínio que a gente teve, você tem que ter observação. Porque não adianta você ter um raciocínio bonito e você não constata, não constata nada na observação. Você não constata, por exemplo, que o, 
que o Barraçudo transmite AIDS, a ideia é lógica. Eu tinha uma ideia lógica, mas que era constatar uma observação. E eu percebi logo que não havia um interesse de uma solução rápida. A minha sorte é que eles não perceberam, e quando eu falava de corticóide, eu tratava em casa. Se eles soubessem que eu tratava em casa, eles iam partir para cima, porque eu senti que o objetivo era gerar pânico. E se ninguém interna e não vai para o hospital, não tem pânico. É, porque, né, Zé Baldos, não foi só nem isso, foi uma demonização do tratamento precoce como um todo. Todos os medicamentos que apareciam com uma forma de você tratar também no começo, ou mesmo preventivamente, sendo a, a ivermectina, a cloroquina e tal, você não, você até hoje, né, eu nem sei se pode ou não pode, mas você não podia falar o nome desses remédios. Eu percebi que a coisa estava meio esquisita. Porque eu comecei a ver, ver as pessoas falando que uh, a ivermectina, ela causava hepatite fulminante com transplante, etc. Eu falei, peraí, nós estamos na comunidade há mais de 40 anos, as comunidades mais simples tomam ivermectina toda hora. Na África também, cadê os transplantes? Isso não existia. Então eu vi que entrava naquela linha de não interessar gerar o pânico. Eu, a princípio, eu não tratava nem com ivermectina, nem com cloroquina. Eu monitorava o meu paciente, inflamou o pulmão, corticoide e ele ia embora. Sim. Só depois, quando eu vi lá no Pará que eles deram, eu vi que diminuiu os casos, não continuaram a não ter necessidade de, 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 de corticoide. Eu percebi, bom, pela observação, a ivermectina e a cloroquina podem ajudar. Eu não tinha certeza, porque eu gosto muito da observação. Aliás, eu quero que quem está nos assistindo, observem os fatos e veja se valem com que a teoria que você está ouvindo. Porque hoje, você vai ser manipulado se não fizer esse exercício mental. Tem que voltar a pensar. Então, o que, que acontece? Mas eu estava protegido pelo tratado de Helsinki e pela ética médica. Que se você não causa malefício e está de comum acordo com o seu paciente, você tem liberdade, pelo menos no Brasil, nós devemos isso, inclusive, ao governo federal e ao Conselho Fe Federal de Medicina. Porque na, na Austrália eles prendiam as, os colegas que davam cloroquina. Agora, é esquisito isso. Tem dois pontos que são esquisitos que as pessoas têm que pensar. Espera aí, se você tem uma um tratamento que não causa malefício, de um remédio que é conhecido, que em tubo de ensaio diminui a replicação. Não sei se ele vai ajudar no indivíduo. Você dar uma nose preconizada, por que, que não estão deixando dar? Será que ele vai trabalhar um projeto maior? Não sei. Eu não ligava. E, aliás, eu nem fui para Brasília quando eu fui homenageado por conta desse tratamento precoce, que eu odeio essa expressão tratamento precoce. Porque o que existe é tratamento. Quanto mais Sim. cedo você trata, melhor. Sempre Sabe de onde veio assim. esse nome, tratamento precoce? Quem que colocou? Eu não sei, foi um infeliz que colocou o nome tratamento precoce. Não, mas, então, talvez a mídia, tem, tem... parte da mídia. Vamos colocar a mídia aqui na discussão. Pode Como ser. é que você enxerga assim, a cobertura da mídia na, na pandemia? É, não, então, isso que eu quero dizer para vocês. Então, você vê que tem um projeto complexo uhum. atrás de atrapalhar tudo aquilo que pode gerar pânico e um projeto de geração de pânico constante. Aliás, foi por isso que eu pedi para o Tutinha, Tutinha, eu preciso explicar o que está acontecendo, porque não é bem isso. Aí eu fui, aí eu falei direitinho, deu uma audiência. Aí o pessoal foi indo, foi dando audiência, eu fui escrevendo e foi dando audiência. Mas é porque eu falava a verdade. Eu falava a verdade baseado. Se eu me enganasse, eu ia ser o primeiro a corrigir. Sabe por quê? Porque meu critério era ajudar as pessoas, ajudar o paciente. Se eu, com uma opinião anterior não bate com o que está acontecendo, eu sou o primeiro a mudar de opinião, porque o meu critério tem que ser o paciente. As pessoas que estão nos assistindo têm que refletir mais e pensar no todo e menos no umbigo. E aí, quando eu vi, eu estava eu tava nessa circunstância. Então, eu ficava, assim, muito bravo quando eu via... Mas isso acontece no mundo inteiro, nas mídias do mundo inteiro. Eu assisti um documentário Monopoly, que é o mesmo sistema, checadores de fatos, e os, todos os jornais falam, sem eficácia prova, pro, é, comprovada, não eficácia. <risos> e os colegas jornalistas de vocês que falaram sem eficácia comprovada, desculpa, mas eu acho que deixamos de salvar muita gente por esses comentários. Deixamos mesmo. Mas será que foi proposital isso? Não, foi proposital você, blo... ele, talvez o cara que está falando não sabe que, de repente ele acredita que não tem eficácia comprovada pela é. ciência e fala, eu acho que teve uma... Agora, é pro... eu acho que foi é. proposital, sim, gerar o pânico. Aí depois eu vi por que, que tinha que gerar esse pânico. Porque aí tinha que empurrar uma vacina. É porque o que eu vi, assim, as pessoas falavam assim, meio, meio com vergonha, meio escondidos, assim, baixo, assim, não. Ah, eu tomo ivermectina de 15 em 15 dias, né? Ah, é, eu, eu, eu nunca indiquei. Pre... Coisa. Eu nunca indiquei profilaticamente, porque isso é uma razão muito simples, eu acho que não precisa. Uhum. 
indicar profilaticamente. Todo mundo está tomando a cada 15 Mas dias. Mas ninguém vai morrer, né? Exato, ninguém ia morrer. Exato. Agora, eu peguei gente que tomou ivermectina e foi internado e me deu trabalho, que tomou cloroquina. Eu dava ivermectina e, como eu digo, tem alguns estudos mostrando que ela até protege. Tem outros que não, mas Sim. você não sabe, porque uh, você uh, fala com o diretor, com o editor da revista Lance, do inglês, ele falou que 50% dos estudos não são replicáveis, em outras palavras, não são verdadeiros, não são replicáveis. E a gente viu que existiu muito claramente uma tendência nos, nas revistas. A hora que eu vi isso, a maneira como eles colocavam, eu falei, não, eu tenho que ir no meu raciocínio, tenho que ir aqui, tenho que ver os trabalhos que realmente são bem feitos. Aí eu tinha pessoas que me assessoravam, o Caio Salvino, o Francisco Cardoso. Falei, vê se esse trabalho está bom, vê se não é para eu, eu poder difundir as coisas. Então eu comecei a perceber muito cedo, quando você entra lá, entrava no site do NIH, National Institute of Health, do qual o, o Fauci era o presidente, você entrava lá em Vermectino, mas estava lá, remédio para cavalo. Não é isso que um site tem que pôr. É um remédio que foi descoberto há 40 anos, ele é usado para protozoário, ele é usado para ectoparasita, ele é usado para verminoses e, 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 e não tem ainda indicação para Covid. Tem trabalhos em tubo de saio mostrando que ele inibe a replicação viral. Isso é um site que informa. Naquela época, o NIA de colocar que é remédio para cavalo é porque eles queriam que o americano olhasse. Eu tenho o meu cunhado é americano. Depois ele veio aqui e acreditou em mim, mas meu cunhado é americano mora na, na, na Filadélfia, em Jonestown. Aí a minha irmã, que confia muito em mim, a da Ivermectina, ela falou, não vou tomar remédio para cavalo. Então, quer dizer, o projetinho <risos> deles ajudou. É. Então, agora, quando as pessoas falavam sem eficácia comprovada pela ciência, você precisa fazer, pera, que ciência você se refere? Qual a ciência que você está se referindo? Porque não tem. Uma vez eu fui na Jovem Pan, uh, fizeram todo um, um estudo comentando que as pessoas tomaram... É, Ivermectina e tinha uma senhora do Oswaldo Cruz que relatou uma pessoa que teve um, um caso de hepatite que precisou de transplante de fígado o Sami veio mostrar isso, perguntou o que, que eu acho então do tratamento precoce, eu falei primeiro que tratamento não é kit McDonald's, tratamento é individual, tem que trazer segundo o Sami, você como um grande que eu adoro ele, hein? mas você como um grande estatística um cara estatístico sabe que todo dado que sai fora da curva, e eu falo com autoridade, porque eu estou tratando que vermectina faz um ano, todo dado da estatística que sai fora da curva você tem que eliminar. Você não pode considerar esse dado. E, e aí as pessoas vão ver que eu estou falando convicção e vão, e vão diminuindo o tom. A moça que falou que aumentou a, a, as provas hepáticas de quem ficou tomando preventivamente, que eu não indico, Ivermectina preventiva, muito menos cloroquina, apesar de ter alguns estudos mostrando, principalmente para circunstâncias atuais da epidemia, mas, por exemplo, é, falando que tinha aumentado as provas hepáticas, etc., eu falei, escuta, nesse acompanhamento que vocês fizeram, quantos tomam Tilenol? Porque Tilenol realmente dá problema. Então, a gente via, e eu vi que o problema era sério, quando eu falei que o remedinho para piolho não fazia mal, o meu, o, o meu post foi retirado. Então, quer dizer, eu vi, opa, agora eles não retiraram da vitamina D. Que vitamina D cura. Por que, que não retiraram da vitamina D? Porque na Covid, apesar de terem alguns estudos, a, comida, a vitamina D não foi decisiva. Eu peguei gente com vitamina D no pé, que não me deu trabalho, e gente com vitamina D nas alturas, que me deu trabalho. Não estou desmerecendo a vitamina D, porque ela tem funções hormonais espetacular. Mas a vitamina D não, não atrapalharia os planos de geração de pânico. Uhum. Então, quer dizer, isso a gente vê que é, um, que, é um, que é um projeto internacional. Quiseram acabar a reputação do Malone, eu falo com o Peter McCauley, eu falo com o Dr. Macmillan de, da, da Inglaterra, eu falo com o Shankara da África do Sul. Então, tava, tinha sempre muitas informações. E a gente pensa, gente, eu quero que as pessoas voltem a pensar. Como é que eu sabia que a Ômicron não ia causar problema? Foi uma razão muito simples. Primeiro eu falei com o Shankara, como é que é a Ômicron aí, Shankara? Na África do Sul. Não, os casos são muito leves. Aí ah, eu vi que a mutação teve 35 mutações na proteína tóxica. Porque logo de cara, quando eu vi que a coisa complicava, quando o vírus era quebrado. Quando o sistema monológico agia. E essas partículas é que causavam a inflamação. Ora, se a proteína spike, que é produzida pela vacina, é a que causa a doença, se ela teve 35 mutações, a chance dela ficar menos tóxica é maior. Não é um raciocínio lógico? Mas eu vim primeiro da observação. A observação é que ela é mais leve. Aí eu venho para o exercício mental. Aí eu tenho uma outra informação. Mudou demais a proteína tóxica. 
Que nem um tigre de bengala ficou com um dente e unha de borracha. Mudou. E aí as coisas... E ficou mais transmissível. E a, a rigor é uma tendência do, da, dos vírus ficarem mais transmissíveis e menos matadores. Você vê que o ébola, ele mata tanto que não, não, não chega a, a... Extermina tudo lá, não chega a se disseminar. Então, agora, o que é assustador, que eu vi outro dia o Peter McCullough contar, é que tem um trabalho de 2015 em que ele mostra o vírus SARS-CoV-2, chance de contaminação, e ainda fala que os anticorpos contra a Spike não resolvem. Era no trabalho, na época, de bioterrorismo. O que me chama atenção... Isso é o Peter McCollum que me falou. O que me chama atenção é que no primeiro trabalho desse ganho de função, que não fizeram nos Estados Unidos, fizeram no laboratório chinês, o Wuhan fizeram lá, eram não sei quantos, 80% dos autores eram americanos, só alguns eram chineses. E o dinheiro vinha do NIH. Então eu fico olhando tudo isso, eu não gosto de teoria da conspiração, gosto de resolver as minhas coisas. Mas a hora que você vê no mundo inteiro o mesmo tipo de checadores de fatos, o mundo inteiro gerando pânico. Eu tenho a sobrinha, filha desse cidadão americano, que ela não vem para cá porque diz que eu sou contra a vacina. Eu não sou contra a vacina, eu sou cauteloso. E estava certo em ser cauteloso com as pessoas jovens. Mas a minha sobrinha não quer vir para cá porque, eu, porque disse que eu sou de vacina. E tem toda... E, e, e tem uma outra sobrinha também, que é super escrita. Porque você vê como a educação é importante. Eles não estão educando as pessoas para abrir a mente. Eles estão programando as pessoas a ponto de elas não pensarem e não tirarem conclusões. Isso é muito triste. Vamos ver se a gente muda isso. Agora, oh, ah, vai não, lá, vai lá. Não, eu só queria saber... Essas pesquisas de ganho de função continuam em Wuhan? Continuam existindo, você sabe? E perto daquele mercado de... de... É, olha, é, eu não sei que eu não fico investigando muito isso, sei. nem quero usar para me coçar. Agora, <risos> agora o, 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 a varíola do macaco, ela teve algumas mutações que não são muito típicas para um vírus de DNA, porque antigamente ela era só uma zoonose, traduzindo. Era só, ela passava do animal para o homem e o homem não passava para frente. Aí aconteceram algumas mutações que passam para frente. É lógico que não é um grande problema para a maioria da população. É um problema para uma minoria da população que entre homens sexos com homens. Podem pegar pelas vesículas outras pessoas? Podem, mas não é comum. Senão já teria uma epidemia essa hora. Tem número de casos que não existia. Agora, segundo o John Campbell, eu, assisti, eu assisto os vídeos dele, é o inglês. Ele disse que, essa, que, essa, que eles estavam estudando a varíola do macaco lá em Wuhan recentemente antes disso. Mas eu não vejo isso como assim, um grande projeto, porque um grande estrago na humanidade não está fazendo. Uhum. Só para esclarecer, o uso de máscara para prevenir varíola dos macacos... Não é fralda. Deixa eu explicar. <risos> deixa eu explicar. Não, é importante colocar porque a gente viu não, veiculando deixa, deixa, várias é, então, matérias nesse sentido de uso não, de máscara para prevenção deixando de brinca, varíola. Deixando a brincadeira de lado. É, ele não é uma, uma doença exclusiva só de quem faz sexo entre homens. Não é isso, não. Respeitando todos eles. Mas demoraram muito para determinar que era uma faixa de maior risco com medo da discriminação. Até hoje, né? E a minha... Mas agora não, não pode ser assim. Tem é. que proteger. Porque a minha filosofia... Não, não, eu, eu quebraria com esse negócio nós, eles, hétero, não, não hétero, é, indivíduo de cor, indivíduo de outras cores... Todo ser humano precisa de respeito, amor e carinho, independente do, do, do nível social, econômico, do nível cultural. E assim que eu fiz a minha vida inteira, eu jogava futebol quando eu morava no Rio de Janeiro, na Praça de Indialá, com a galera da Cruzada, adorava os meus amigos da Cruzada, onde tinha o Adílio, que era um grande jogador de futebol. E, e a gente tratava assim, não existia essa discriminação, porque essas coisas começam de cedo. Aí eu tendo que essa discriminação existe para desagregar, para desunir. Então, quer dizer, eu acho que se é uma pessoa, vamos supor, é, é, se é uma pessoa que tem um fator que predispõe mais a ter a doença, isso não é discriminar, é informar que as mulheres têm mais chance de ter essa doença do que os homens. De quem tem homem sexo com homens tem mais chance de ter essa doença. Isso não é discriminação, isso é alertar e proteger o ser humano. E é isso que tem que ser feito. E nós temos que alimentar esse movimento de dar amor e de pensar no todo. Porque senão... É, pelo que eu vejo, a tendência é desagregar famílias. Eu vejo, por exemplo, a filha do, do meu primo, ela tem uma visão ideológica totalmente diferente dele. 
mas ele paga a Universidade de Nova York, ele dá tudo para ela direitinho e ela acha que, tem que ela tem aquela filosofia mais de esquerda. Então, quer dizer, você vê e, 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 e gera briga entre eles. Então, quer dizer, isso, isso para mim faz parte de um projeto assim, meio que proposital. É só ver o, o, o que você vê não, no, no, nos documentários do Brasil Paralelo, isso fica muito claro. Para mim ficou muito claro. Se bem que eu gosto de todas as pessoas, eu um monte de gente que é, que é petista, que vai tratar comigo lá, bolsonarista também, mas é que aquelas pessoas que fazem essa, essa polaridade e usam isso como critério de deixar de aproveitar o que o outro tem de bom, essa pessoa está perdendo. Porque numa troca você tem que ter um consenso com um objetivo comum. Aquela pessoa que vai defendendo o ponto de vista já entra numa discussão perdendo a oportunidade de crescer como pessoa. Então, quer dizer, você tem que sempre que pensar num consenso. Se você já está com pré-julgamento, você perde a probabilidade de, de crescer e de se tornar um ser humano melhor. Então, eu acho, gente, vamos amar todo mundo, vamos abraçar todo mundo, independente da escolha. Porque todo ser humano tem uma coisa de bom para você aprender. Todos. Mas é, eu brinquei com você que a pinta de indiano, né? Claro. Você, tem um, você, você podia passar por um guru ou podia passar por um médico. Você, você, você tem, uma, você tem assim, a, a, uma aparência muito versátil nesse sentido. E parece que você está fazendo um trabalho nesse sentido, de que não são coisas separadas. O misticismo, vamos dizer, entre aspas, e, o, e, a, e, a, e a ciência. É, tudo funciona junto. Então, você, vai... Inclusive tem um livro que eu esqueci. Chama Desejo Logo Realista. Desejo Logo, que é nesse sentido. Isso, né? o próximo livro vai, vai chamar Nasce o Semideus, uma evolução da espécie. Eu explico o que é isso. É quando os seres humanos aprenderem a controlar o pensamento, você tem uma influência na sua realidade. Eu vou dar uma palestra que chama Corpo, Mente e Espírito. Finalmente, Ciência e Espiritualidade caminhando juntos no Congresso de, de Saúde e Terapia Quântica, que vai acontecer agora 22, 23 de outubro. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu constato há muitos anos que existe algo a mais além do que ensino na faculdade, que envolve a confiança do médico, a segurança do médico, o amor que ele passa para o paciente no resultado da cura. E aí eu percebi que eu posso olhar isso pelo âmbito da física, onde tudo é possível, é, onde o número de, de universos é infinitos, onde você vive, nós estamos agora presos numa realidade, preso no tempo, no espaço, ela é fruto da nossa percepção do que a gente viveu nos primeiros sete anos a nível subconsciente, inconsciente, e do que a gente vive no nível consciente. Então, quer dizer, você pode sintonizar a tua percepção e aí você pode, quando estiver num modo de programação, fazendo meditação, quando estiver para dormir, você visualiza aquilo que você quer. Eu sugiro visualizar três desejos. Aquela fábula do gênio, ela é de uma sabedoria absurda, é para a criança aprender a ver o que é prioridade para ele, porque você vai se conhecendo com o tempo. Então, vamos supor, se o pensamento é energia, energia vibra, e aí você sintoniza. Você tem a maior energia de cura, é a vibração quando você está amando. Você pode se amar e dar um presente para você, porque você se ama, é uma energia de amor. E aí isso é uma energia que é fácil de você medir isso. Por exemplo, tem um estudo com orfanato, tudo é percepção. O orfanato na cortina de ferro, com crianças, tinha alimentação e educação. E com as outras crianças que tinham pais e recebiam amor. Houve uma diferença de desenvolvimento intelectual e desenvolvimento físico para mostrar o que a energia do amor pode modular. Você pega, por exemplo, hoje, a gente sabe que o cérebro da, da, da célula é a membrana. É como ela percebe o meio ambiente. Você põe essa célula no ambiente de, de nutrientes, ela cresce. Você põe no ambiente de toxinas, ela cai. É a maneira de defender. Qual é o maior movimento, o maior sentimento de, em, nos seres humanos que tem bilhões de células? O maior sentimento é... Tem dois sentimentos principais. Você tem o hipotálamo, que pega as emoções, o sistema neuroimunoendócrino. Então, o que, que acontece? Se você está com medo, você vai liberar substâncias, cortisol, para levar 
sangue para a tua musculatura, tirar das vistas, tira do sério para você lutar ou fugir. Isso é diante de uma percepção de ataque. Por isso que você pensa menos. É o cara que está fazendo uma prova e, e aí ele esquece. Na segunda questão, que ele, a primeira ele sabia, a segunda ele sabia, a terceira ele não sabia. Aí vai na quarta que ele sabe, ele não pensa, porque falta sangue aqui no cérebro. Eu nunca esqueço, o meu ídolo, o seu pai Augusto Nunes, conseguiram tirar ele do cérebro, aquele Greenwald. <risos> Saiu do cérebro, um cara tarimbado, renomado, e, e teve, um, teve um atrito ali. Foi um típico, eu tava vendo, ele tava com cortisol, tava com um tipo de cortisol, mas pudera, com toda razão. E aí o que que acontece? Em contrapartida, quando você está fazendo alguma coisa que você gosta, alguma coisa que te agrada, você libera outras substâncias do sistema neuroimunoendócrito que vão agir aonde? Na membrana. E quando age na membrana, ela pode ter propriedades curativas. Quando você faz esporte, quando você está fazendo aquilo que você gosta, tem estudos mostrando que aumenta o telômero, que é um parâmetro que mede o envelhecimento. Então, nós estamos tendo esses pontos de biologia, de epigenética... Lembra da, da seleção natural, que a girafa com pescoço curto não reproduzia, com pescoço grande comia as frutas e reproduzia? Isso não é bem assim. Pegaram cinco células, botaram no, meio, no, botaram no mesmo meio de agressividade e todas elas tiveram a mesma mutação. Se fosse algo obra do acaso randômico, algumas células não vingariam, mas todas tiveram a mesma mutação. Tinha outro estudo com cobaias em que eles comiam amêndoas e levavam choque pararam de comer amêndoa. Muito justo. Os herdeiros dessas cobaias não comem amêndoa, mostrando que houve uma, uma, uma mutação adaptativa com os genes engenheiros em vida. Não é que esperou, não é que foi uma seleção, quem não, come, não comia amêndoa progrediu. Então, gente, você tem uma série de evidências que vão mais onde tudo é possível onde tudo é energia, onde tudo que a gente pensa, segundo os físicos, o universo é uma grande construção mental, tem uma, tem uma grande é, influência na sua realidade. Então é isso que eu quero. A, hora, a partir do momento que as pessoas controlarem os seus pensamentos e mentalizarem, botarem no modo de programação que é onda teta, é, é, vão sentir que tem uma influência muito maior sobre... Sobre a sua realidade. Então, como, é isso que a gente está falando. Como que isso ajuda? É, porque você sempre fala dessa importância na cura mesmo, né? Hum. Dos pensamentos. Os, os, os pacientes que têm uma visão mais otimista, mais, é, eles costumam se curar mais rapidamente. Vários estudos existem sobre isso. Mas se você entra, olha uma coisa. Na hora que eu vi que o corticoide salvava vidas, que eu não ia entubar mais ninguém... Quando veio a amazonense, não. Eu tive que entubar mais gente que era muito mais agressiva. Mas a, a variante selvagem, raramente você precisava entubar. Hum. Eu ia com tanta confiança, com tanta confiança, que eu sabia que não ia, que já tinha 10, 12, ninguém ia pro tubo e os outros indo, que isso passa. E aí, quando ele acredita que, nos ebalos, que tá ajudando ele, porque eu acredito, não é da boca para fora, ele, ele sai melhor, evolui melhor. Porque essa influência de biologia, de crença, libera substâncias com propriedades curativas. Isso está descrito, você vê substância. Então, por exemplo, quem está fazendo esporte, libera uma substância chamada irisina, que foi demonstrado que pode combater a demência senil. Agora, eu acredito que não é a irisina que está combatendo. A irisina é uma consequência de quem está se cuidando, de quem está se amando, de quem está comendo aquilo por aquilo, de quem toma seis vitaminas por dia porque ele quer ficar jovem, de quem então, é uma pessoa que está se amando. E aí começa a consequência disso, é a produção de substâncias com propriedades curativas. A sociedade brasileira de cardiologia, assim como a sociedade de cardiologia do mundo inteiro, Mostraram que raiva, mágoa, inveja tem influência no, no, no coração de uma maneira negativa. Ao passo que amor, compaixão, gratidão tem influência. Isso é estatisticamente comprovado. Você tem religião, Zé Barros? Eu, olha, eu acredito em Deus, uma força maior, mas eu tenho a fotinho eu com a, na primeira comunhão minha, um cabelinho para trás assim, com uma coisinha assim, né? eu tenho isso. Mas, é um mas, mas eu não vou. Mas, não eu não, mas eu não vou na igreja. Eu pratico todo dia, é, quase todo dia, meditação e penso sempre no bem comum. 
Sempre no bem comum. Você repete umas palavras para você, não repete diariamente? Desde os 18 anos eu peço saúde, paz de espírito e felicidade. Não coisas muito específicas, mas se eu tiver saúde, se eu tiver paz de espírito e felicidade, é porque eu estou andando direitinho na minha vida. Mas depois você pode ser mais específico com isso. A harmonia. Por exemplo, eu não acho coincidência o poder da visualização. Eu visualizei, eu visualizei o meu primeiro paciente curado. Eu visualizei isso. Eu não acho coincidência o meu filho ser a voz brasileira mais ouvida do mundo. Ele viu, leu o meu livro e visualizou-se cantando para milhares de pessoas. A probabilidade de acontecer o que aconteceu comigo aqui no, 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 no tratamento. E com o meu filho, que, que é um brasileiro. Tudo bem, ele estudou lá mas fez uma música que difundiu no mundo inteiro, é uma probabilidade muito baixa, é como se fossem milagres. Então, quer dizer, a visualização, ela funciona muito. Você pega o Napoleão Hill, foi um jornalista que entrevistou Thomas Edison, entrevistou Henry Ford, entrevistou Tesla no século passado, ele conta que o Thomas Edison falava para ele que ele via cidades iluminadas. Ele conta que o Ford via as carruagens com roda de borracha sem cavalos. Então as pessoas visualizam antes, que não deixa de ser uma forma de vibração. Você imaginou, já existe. Tudo que você imaginar, existe. Seu filho é Zibo. Z-E-B-A, porque é Zebalos. Ziba, aí ele Zebalo, estudou nos Estados é. Unidos, aí os americanos eram período de Ziba. E Ziba é que nem bi com dois E's, então ficou Ziba por causa é. disso. <risos> Quem é mais conhecido na rua, hein, Zebalos? Você <risos> ou ele? Posso falar uma coisa? Depende do ambiente. É, é verdade. Depende do ambiente. Em dia de manifestação, o dia de, sei lá, que você vem proteger o que você acredita, os valores liberais, o poder da escolha, a favor da liberdade, quando eu ando aqui, no, eu sou, eu, com certeza, a gente vê que o nosso trabalho é reconhecido. Quando ele está num festival de música, não. Eu estou passando lá, ninguém vê, o pessoal vai só tirar foto com ele. Depende do ambiente. Falar, falar em valores da liberdade, vamos... Falar sobre a Revista Oeste. Maravilhosa. Né? Tenho aqui duas grandes é, pessoas para me ajudar, porque eu sempre gaguejo nessa hora. Então <risos> é, é fera, né, Gol? É, assina, assina a Revista Oeste, porque é, é a revista mais independente. Você assina a Revista Oeste? Assino. Olha desde, a ela, desde que era... Assina mais dois anos. É. Quando ela mudou, as, <risos> mudou a reportagem, eu falei, não, aí não vou assinar, pelo amor de Deus. Ah, é, é. foi a primeira entrevista que ele é. deu pra gente lá em 2020 ainda. Você foi no consultório e eu assinei. É, exatamente. Exato. Então assine a Revista Oeste, tem o melhor jornalismo independente do Brasil. E, uh, e se inscreva no nosso canal do YouTube, a Clique no sininho para ativar as notificações. Ativar as notificações, você vai ficar sabendo cada episódio que a gente produz aqui no Westcast, nas Iberais e no Estúdio Oeste com o Silvio Navarro. Isso, e é bom deixar um comentário, né, Dago? Porque é assim, a gente faz esse programa para todo mundo que está acompanhando, né? Exatamente. Então essa troca é importante, né? É. É... Contem o que vocês acharam Exatamente. e tudo, né? Exatamente, é sempre legal sugerir Contem. nomes e é. saber o que o pessoal está achando dos programas, né? Porque afinal de contas, essa troca, essa interação é fundamental para a gente continuar aí fazendo o nosso trabalho, né? Isso, então, é muito é, bom. É, as Liberais, às terças-feiras, oito e meia da noite... Oeste Cast, às quartas, também 8h30. E 8h30, quinta-feira, tem o Estúdio Oeste com o Silvio Navarro. Ah, e também vamos aproveitar para chamar o pessoal para acompanhar o site www.revistoeste.com. Lá você vai se informar, vai saber todas as notícias em tempo real. Que a Oeste não para. É bom estar tá bem acompanhado, né? Porque... Não, é ótimo. Não, mas Nós olha, estamos em sou todos muito, os canais. Sou muito, grato, oh. sou muito grato a vocês. E muito gratos mesmo. Na fase aguda, o que me salvou foi a pandemia e depois as, as oportunidades que eu tive para... Não é que eu imponho, para dar fatos e estimular as pessoas a pensarem e explicar por que das nossas conclusões. Eu acho que é o grande trabalho que a gente tem hoje é não é impondo, é colocar fatos e as conclusões. E nunca ir das narrativas para o que eles falam. Vê a tua observação e depois vai para as narrativas. É, uma coisa, Zivalos, que a gente assim, é, batalhou bastante, fez uma cobertura muito diferente da pandemia, né, de comparação com outros veículos, foi a questão do lockdown. Né? Nós já lá em 2020 falamos do fracasso desse lockdown, de manter todas as pessoas né, em casa, isoladas. Em é 2021, a pandemia veio pior ainda, né, muito escolas mais agressiva. Fechadas. As escolas fechadas, o comércio fechado, muita gente quebrou, muita gente em depressão ansiedade, saúde mental, né? vários problemas. Então, como é que você enxerga essa questão? A gente não teve aquele lockdown como houve né, na Itália,
Itália, mas assim, ficamos fechados por vários meses, né? E parece que não aprendemos, porque fizemos isso em 2020 e repetimos em 2021, né? E sem hospital de campanha, deixa eu falar. Em 2020, eu fui dar, falar na Jovem Pan, fui debater, acho que um colega, em relação ao lockdown. E aí ela perguntou, nós temos que fazer lockdown? Eu perguntei, de que cidade do Brasil você está falando? Porque tem locais que não existem. Você tem que fazer isso de uma maneira individualizada. Você não pode parar uma economia de uma hora para outra, todo mundo fecha e não tem, tem cidades que não tem nenhum Sim. caso. Então, eu deixei bem claro qual foi a proposta, que acabaram enganando a gente. É você dar 30, 60 dias para você criar hospitais de campanha, para você não sufocar os hospitais, porque a epidemia a gente ia ter que enfrentar. Como tem tratamento. E aí, é, eu já deixei bem claro, uma vez num programa, em que as pessoas já vão assumindo, é, as vacinas diminuíram a queda, ou o lockdown diminuiu o número de casos. Eu falei, não é isso, a epidemia tem começo, meio e fim. Agora, como é que você acha que aqui em São Paulo, eu deixei bem claro, só se, o lockdown só serviu, sabe para quê? Para quebrar restaurante, quebrar empresas. Porque as pessoas da periferia, eles têm uma vida social nos barzinhos ali em volta. E eles só usam o, o alojamento para dormir, são oito pessoas. E lá não fizeram lockdown. Eu sei porque tinha as pessoas de comunidade que eu conheço que vi que não fizeram lockdown. E era uma, uma boa fração da capital de São Paulo, são nas, nas periferias. Então, que história é essa de lockdown? Só de para fechar restaurante, esse cara precisa ir trabalhar. E ainda mais, a, a sugestão que eu fiz, porque na época eu não se conhecia, foi... Você isola os as pessoas de risco, se quiser fazer um trabalho melhor, vai nessas comunidades, cria um local para eles ficarem mais isolados e põe os outros para trabalhar, sair e trabalhar. Aí tinha os hospitais de campanha. Aí me ligavam médicos dos hospitais de campanha, porque na época o governo era contra qualquer tipo de tratamento com corticoide e eu já sabia que funcionava. Aí me ligou uma o médica... do estado de, estado de São, São Paulo. Paulo. O que é que eu tinha? Assim? Me ligou, oi, Zé Barros, estou aqui, não sei o quê. Deixa eu te falar, eu fiz corticoide, estou dando alta para todo mundo aqui na, 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 nos de campanha. <risos> eu falei, pois é, que legal, mas eu, a gente faz tudo fora, porque eles não recomendam. Então, quer dizer, quando a coisa é boa, ela difunde. Mas eu senti, é, assim, uma coisa muito clara, eu fui ignorado numa hora em que eu estava sozinho, mas eu, mesmo depois aí o Pará tinha, mas... O pessoal que se tratava comigo, que era muito influente, inclusive alguns políticos do Congresso, inclusive empresários, eles sabiam que funcionava. Sabiam, mas não era interessante dizer que tinha esse tratamento. Então, o lockdown foi um dos maiores erros da humanidade e eu falei já isso em abril. E depois, quando veio a mais grave, que foi a amazonense, eles tinham fechado os hospitais de campanha e não quiseram ouvir não quiseram ouvir. E, lá, e quando veio a Amazonense, o pessoal já tinha visto, já tinha trabalho que o corticoide funcionava e ninguém veio falar comigo. Quer dizer, eu me coloquei à disposição. Gente, vocês estão discutindo alguma coisa, remédio? Vamos parar de discutir que é remédio? Vamos ver os resultados de quem usa? Cadê os resultados? Eu estou à disposição. Isabela, de todos esses, esses erros, equívocos, erros, o que ignoraram né, de evidências, o que, que você acha mais grave? Mais grave é, por exemplo, é atrapalhar, interferir na decisão do médico por jornalistas que ouviam um ou um outro colega que não tratava paciente, não tinha a menor experiência, e já tinha, esse colega tinha uma visão política e falava sem eficácia comprovada. Toda vez que falava assim, eficácia comprovada, e taxava médicos que estavam na linha de frente tratando, começando a tratar o paciente desde o começo, não necessariamente com ivermectina ou cloroquina, mas você pegar a hora que dava aquela virada no pulmão. Então, quer dizer, isso foi muito, muito grave, essas pessoas que falavam sem eficácia comprovada, ou aquelas que falaram que eu sou um médico necacionista com a maior experiência de casos no Brasil, com o menor índice de fatalidade. Então, quer dizer... Isso foi muito grave. Eu perdoo se eles acreditam, mas eles não podem dizer sem eficácia comprovada, mas também não tem a não eficácia comprovada. Uhum. Então, quer dizer, eles não tinham que entrar nesse mérito. Só que isso aconteceu aqui nos Estados Unidos e em mídias do mundo inteiro aconteceu. E as pessoas foram rechaçadas. A minha sorte é que eu sou independente, porque as pessoas foram mandadas embora das faculdades... Agora estou cometendo uma injustiça com o Ricardo Zimmermann e o Flávio Cadejani, que são dois cientistas, 
eles fizeram um trabalho perfeito com um bloqueador de androgênico, foi publicado e estão sendo acionados pelos mistérios públicos por falta de não sei o que, por falta de ética, porque morreu gente. Espera um minutinho, você está tratando o Covid e não vai morrer gente? Então, quer dizer, você vê que existe dois mundos. Um mundo, assim, muito mal, ruim, que eu não pensei que existisse, e um mundo também de pessoas que estão preocupadas com terceiros. Eu acho válido você se preocupar comigo, eu me preocupo comigo, mas você tem que olhar com terceiros. Houve também o caso do estudo de Manaus, né, Zebalos? Eles é, aqui, usaram uma superdosagem então, né, de cloroquina. Então, o, o estudo de Manaus, não sei se isso foi proposital para queimar, isso é muito grave se aconteceu. Hum. É que a gente começa a fazer especulação. Uma coisa eu sei, tem um projeto grande que trabalha valores, que trabalha terror e que trabalha empurrar vacina num momento que não tem o menor sentido. Talvez no alto risco, você não sabia, pega um idoso, que se ele pegar a amazonense, ele vai embora mesmo. Então, vamos correr o risco da vacina. Foi isso que eu sempre fiz. Risco, benefício. Porque eu estou olhando o meu paciente. Agora, é um movimento muito grande, muito forte, e é um movimento internacional. Não, e agora, né... É alunos da, da USP, da Universidade de São Paulo, estão tendo matrícula negada por conta de, de, por, de eu quero saber, falta de eu vacina. Eu quero saber quem é que está tomando essa decisão, porque pelo que a gente sabe hoje dessa vacina, não tem sentido vacinar jovens. Pelo que se conhece hoje dos dados, não precisa nem ficar especulando, é, tá morrendo mais gente, tem mais miocardite, tem mais isso. Não precisa nem especular. A análise que a Flórida fez foi muito clara. E não precisava, mesmo porque a variante atual não dá nem bola para essa vacina. Mesmo porque ela envolve riscos. E mesmo porque a variante atual não é nada agressiva. Que história é essa de exigir passaporte vacinal? Isso é uma maneira de controle social. Eu falei isso em outubro de 2020. É, de 2020 eu falei. Em outubro de 2020, não, em 2021. Que eu estava vendo as pessoas sendo vacinadas e saíam com licença para disseminar. Porque não controlava nada. Mas, gente, vamos, vamos, vamos pensar positivo, vamos evitar essa... Eu não fico... Eu não sou o tipo do cara, ah, não falei que eu estava certo. Não falei, não, meu perfil não é esse, porque você irrita o outro. Quando você está certo, você irrita o outro e você leva para aquela energia que a gente não quer. Para mim é bola para frente. Vamos é, bola para frente. Você gosta de futebol? Nossa, adoro futebol. Que, pra que time você torce? Eu sou São Paulino. São Paulino. Aqui é um, aqui é um programa muito democrático. A gente tá. aceita <risos> todos os times. Mas é, eu acho incrível, porque você assiste um jogo hoje, ele começa com um minuto de silêncio, patrocinado pelo consórcio da imprensa. Aí você, muita gente fala, não, você é mesmo Covid. Ainda, ainda se fala de Covid. Ainda, tá, ainda tem? Eu não assisto o jogo de Eu não sabia, porque eu, eu chego sempre na hora que começa. A não minha, esperar agora, agora, eu acho coisa. que se o presidente Bolsonaro, por acaso, não for reeleito, essa história acaba na hora. Mas você tem atendido o paciente hoje em dia com Covid no seu consultório? Olha, eu fiquei três dias sem ter. O fim de semana tiveram três casos leves. O Francisco Cardoso viu três, eu vi um. E ontem não teve nem ontem tiveram dois, ont, hoje não teve nenhum, está em torno de zero, dois, um. Agora, para vocês terem um padrão de comparação, no auge eu tinha 150 procuras por dia. E desses 150 eu atendia 60, 70. Eu não, a minha equipe chegou uma hora que não dava mais conta, eu só ficava mais concentrado nos internados. Doutor Zabalos, e quando que, agora, assim, na opinião do senhor, era da opinião do senhor, a Covid acabou, a pandemia acabou? Está em números endêmicos. Agora, por exemplo, eu estava 0, 0, pode ser que venha a BA 4.5, que ela é muito leve, que é o que comentou lá um pouco, mas não vai causar nem congestão nem hospital, por uma razão muito simples, uma coisa que eles não falam. A imunidade natural de quem venceu a doença é incrivelmente eficiente e duradoura. Isso está muito bem provado. Mesmo da Ômicron, essa mais leve? Mesmo da Ômicron. A Ômicron você pega e ela protege contra as anteriores. Agora, a Ômicron mudou demais. Eu peguei a Ômicron em janeiro, é, mas, mas eu estava protegido até a selvagem que eu tinha pego em 2020. Porque você tem proteínas muito parecidas e a resposta imunológica frente ao vírus global, é, ele, ela responde a várias proteínas. Por isso que é muito leve. A minha foi muito leve. E tem mais reinfecções. O que está acontecendo é que tem alguns estudos mostrando que é, quem toma várias doses da vacina fica com uma tolerância ao vírus. Então, ela pega mais infecções 
pega mais reinfecções de quem não tomou vacina. Tem um estudo mostrando isso, né, para bater o martelo, porque lembra que eu disse que tem vários estudos que não são replicáveis, não é porque tem um estudo, por isso que eu tenho que comparar. Agora, é, eu não vi diferença nenhuma, eu devo ter visto 1.600 casos de Ômicron, eu não vi diferença nenhuma entre vacinados e não vacinados. Agora, tem alguns estudos mostrando e é descrito, a própria Pfizer fala que diminui o número de linfócitos, isso é descrito, que são células de defesa. Então, quer dizer, você vê é, situações hoje em que, na minha opinião, a epidemia acabou, só se aparecer, não de Covid, só se aparecer outro. Porque, que, não tem chance de tentam. mutar para algo mais agressivo. Se mutar, é mais difícil acontecer porque a Omicron dominou muito. Inclusive no programa do Augusto Nunes eu falei que essa aí, que é, todo mundo aparece com um vírus novo, eu falei para a Lei da Nagli, olha, esse vírus, esse Rô, não sei qual que era, vai levar uma surra do Omicron que não tem tamanho. <risos> e o Omicron aí, quem pegou o Omicron mostrou que está imune às outras anteriores. Então, quer dizer, Agora, a pandemia de... acabou sim. Agora, só um pouco dessa questão das vacinas, porque as vacinas que estão hoje no mercado foram desenvolvidas ainda em 2020, quando circulava a variante selvagem, certo? Uhum. Depois o vírus mutou, já estamos na Ômicron e as mesmas vacinas continuam sendo aplicadas. Muita gente já está na quarta dose, não sei se chegamos na quinta, mas enfim. É, por que está que demorando tanto para atualizar, para vir uma nova vacina? Porque não, a vacina é, para gripe é atualizada não, anualmente. Pois né? é, porque aí que está, é uma coisa muito triste isso. Mas qual é o objetivo dessa vacina? Alguém sabe o objetivo final dela? Você já viu vacina lá nos Estados Unidos, você ganhar uma cerveja se você tomar uma vacina? Ganhar uma passagem se você tomar uma vacina? Aí você vê o Anthony Fauci falando, se você vacinar, não vai precisar usar máscara. Existe uma pressão para essa vacina. Eu não sei qual é o principal interesse, mas é algo a ser questionado. Uhum. Qual é o principal interesse? O americano não é bobo, só lá. O Brasil se orgulha de ser o terceiro país mais vacinado no mundo, na frente dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm a livre escolha uhum. e lá só tem 60 por, 63% vacinados. Porque eles pensaram. Uhum. Agora, atualizaram a vacina. Tem duas atualizações que já estão atrasadas. Uma é a bivalente, que eles se basearam na resposta de anticorpos contra a spike de oito camundongos e já estão liberando para a galera. Então, baseado... E a gente de qual sabe, farmacêutica é essa? É da, acho que é da Pfizer. Hum. Eles basearam a bivalente, que ela tem o Omicron e tem a Selvagem. Eles se basearam no resultado com oito camundongos. Pergunta se os caras americanos estão tomando essa lá. Não estão. Mas essa não chegou aqui ainda. Não, não chegou. Mas se chegar, vão falar que é o máximo. E tem uma outra que os estudos foram muito poucos. E eu não vejo benefício em você usar esta imunizante, toda imunizante. Eu não vou indicar para nenhum paciente meu a não ser que seja uma vacina que pega todas as proteínas, a vacina da ideia do Calil, ele tem uma, uma visão diferente em relação a vacinar crianças, ele acha que tem, eu acho que não. Os argumentos eu uso mesmo da Flórida e do Comitê Britânico. Mas o que acontece é o seguinte, a vacina que estimula tudo seria muito mais eficiente. Agora, é, é, essa vacina, toda vacina que produzir essa proteína spike no sangue das pessoas para estimular uma resposta imune, eu não indico. Essas com a tecnologia de RNA mensageiro. A tecnologia pode até ser, mas podiam ter produzido a proteína N do, 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 do núcleo capsídeo. Não precisavam produzir essa que tóxica, que causa doença. Por quê? Por quê? Qual a diferença? A diferença é que a spike é que causa doença. Ela que causa vasculite. A, 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 a núcleo capsídeo não causa vasculite. Ela causa anticorpos. Você pode neutralizar. E quando eu vi logo de cara que quando o vírus era quebrado que dava doença, eu falei isso inclusive para o Marcelo Amato, olha, depois que ele quebra, depois eu vi que era proteína spike que causava. Aí eu vi que a vacina era a produção de spike. Eu falei, quem é, quem é o, 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 o inteligente que escolheu uma vacina que produz a toxina? Uhum. Então, são coisas muito obscuras. Só uhum. que as pessoas, eu achei que eram mais inteligentes. As pessoas aceitam passivamente e aí aceitam que a vacina... Agora, você não está vendo mais aquela... Aquela onda da moçada que tem, vamos dizer, que são populares, ficar mostrando que estão vacinando as crianças, tirando foto, vacinando os filhos. Você não vê isso? É, é, é que eu, eu, foi um pânico, né, Zebalos? É. É, é compreensível por um lado. Não, eu entendo. Eu porque... entendo, mas você não tem mais. 
foi, foi todo mundo você acordar, ligar a televisão, é. abrir o jornal <risos> e, e aquela, aqueles números atrás de quantos mortos. É. E, é, foi um medo, e né? As pessoas você ficaram tomou com vacina? medo. Então, então, parece que você não... Eu, eu veja bem. O que, que eu falei para vocês? Que a imunidade adquirida com a doença é. Ela é a mais competente de todas. E você tomou vacina, né? Então, lógico que não. Então, veja bem. <risos> se eu venci a doença, é. aí chegou a Amazonense, eu falei, opa... Deixa eu ligar para os meus colegas, porque é. tem que ter observação. Eu sabia que eu tinha uma imunidade celular, boa, uma imunidade com células de memória, que foi detectada, inclusive, na medula óssea, essas células de memória. Então, isso é lindo, mostra que ela tem uma durabilidade grande. Que exame que vê né, se tem na medula óssea? Para, não, você não... Ah! Eu acho que tem que fazer uma biópsia. Isso é um estudo, filho, tem que fazer uma biópsia na medula óssea. Ah. É complexa a metodologia. Ah. Mas, mas o que acontece é o seguinte, mas eu liguei lá para Manaus. Que eles me ligaram, eu falei, vamos fazer isso, vamos fazer aquele tratamento, só que vamos dobrar a dose de corticoide e, e vamos embora. E eu perguntei, está tendo reinfecção? Porque eu estou na linha de frente. Não, Zé Balos, não estamos vendo reinfecção. Então, a conclusão que eu chego é, a imunidade da primeira garantiu a segunda, pouca reinfecção. Aí veio a terceira, um pouquinho mais, mas pouco. Aí veio a delta, um pouco mais de reinfecção, mas pouco. Aí veio a ômicron, essa me pegou, mas foi muito leve. Então, quanto mais vai mudando, é outro vírus. Mas a imunidade para a primeira você tem até hoje. E se você tomou a Ômicron, você faz um reboost, você faz um restart no teu sistema imunológico. E outro dia eu fui ver, estou com 98% ainda. Mas se você tomou vacina, não vale fazer os anticorpos neutralizantes. Uhum. Se você pegou a doença, vale. Porque ele é um reflexo indireto de toda uma imunidade que se desenvolveu quando enfrentou a variante selvagem. Uhum. Paulo, você também teve uma, uma época em que se falava muito da, dos efeitos colaterais, da Covid longa, né? Sim, isso se chamava. Parece que isso parou um pouco. É o seguinte, é, dava, hein, principalmente as pessoas que estavam internadas e tinham muitas, muita carga viral. E aí essas partículas, elas circulam e se distribuem em todos os lugares do organismo. Modula a imunidade de uma maneira negativa. Então, você tem mais herpes zoster, como tem quando tem os vacinados. Você tem é, dores de cabeça crônica. Quem tinha câncer parece que está reativando. Mas isso tudo é um pouco de especulação. Mas o long covid era, era alteração de memória. Que era de cabelo da, Que era de cabelo, que é reversível, que volta. É, é, que mais? Manches dores no musculares. Corpo. Alguns casos dermatológicos. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu peguei alguns long covid que vieram depois. As pessoas que a gente tratou desde o começo, é muito raro o long covid. É muito raro. Tem, não é dizer que eu não atendo, mas é muito raro. No presente momento, não vejo ninguém mais me procurando com ele. Porque depois de um ano, dá uma boa melhorada. E eu me lembro, quando eu peguei a primeira vez, eu demorei três, vezes, três meses para conseguir correr o percurso no tempo que eu corri antes de pegar a covid. Você fica uhum. mais cansado. Você fica transpirando à noite. Eu atendendo as pessoas, voltava, dava uma dorzinha de gargantinha leve e não melhorava. E você fica transpirando porque você tem essa toxina no teu corpo circulando que foi do vírus. Então, isso está isso, é, tendo menos. Tem gente que tem, vai ter sequela por mais tempo, mas não é a maioria. Não é a maioria. Senão eu falo, eu saberia. Vocês estão falando com quem vive isso. Uhum. Mas tem alguns tratamentos. É. Agora, o Bill Gates, né? O, o Guilherme Fiuza, quando veio aqui, ele até deu uma, fez uma ironia, falou esse grande especialista em, em vírus, né? Provavelmente é vírus e computador, ele confundiu as coisas, não sei. Mas ele disse que, vai, que o mundo vai caminhar para uma série interminável de pandemias e que vão acabar com o mundo. Mais ou menos isso, ele disse. É, o que você acha disso? Porque, Quais são os próximos porque, perigos que a gente pode... Bem, por que, que eu preciso acreditar só porque o cara... É um gênio da computação, é um gênio de empreendedor. Mas ele tem que falar, mas ele tem que explicar como ele chegou nessa conclusão. E não fala. Ou ele patrocina laboratórios com ganho de função. E tem um estudo em 2015 de bioterrorismo que tem 32 vírus para isso. E o SARS-CoV-1, o SARS-CoV-2 era um desses. E ele, sei lá, tem interesse nisso? Ele, conhece, ele sabe de coisa que a gente não sabe? Ou a pessoa fica megalomania e acha que entende de tudo. É, ou ele conhece alguma coisa que a gente não sabe. Desses que eu, tem esses estudos mostrando de vírus para bioterrorismo, que bioterrorismo é uma realidade. É, você pode jogar isso na água e milhões de pessoas serem afetadas. Ou, ou, quer dizer, ele acha que entende de tudo. 
Agora, o vírus sempre foi uma ameaça para a espécie humana, desde lá de trás. Sempre foi. Mas sempre tem a, aquele que vai criar uma mutação adaptativa que vai, que vai sobreviver. É assim a história da natureza. É. Agora, se nós estamos fazendo mal do planeta, se nós estamos... Aí tem todas aquelas teorias, tá certo? É, Mas sempre eu acho que as coisas entram em equilíbrio. Eu não acho que o Bill Gates tem substrato, tem base para falar nisso. Mesmo que ele tenha todos os vi... conheça todos os vírus de bioterrorismo, que saíram no estudo de 2015, que já falava do SARS-CoV-2 e da proteína Spike, que não respondia aos anticorpos. Hum. Esse estudo é real. E depois me lembra que eu mando para vocês o Peter McCollum falando isso. Então existe isso, mas aí precisa ter uma mente maquiavélica, os caras querem diminuir a população do mundo, começa a ficar absurdo, a gente começa aqui ficar é, fazendo tudo, teoria né? da conspiração, é, que eu não é. acho válido. Isabel, a, a origem do coronavírus ainda não foi comprovada, né? Qual para você seria a hipótese mais Bom, provável? Peraí, pera aí, pera aí. é o seguinte, é o seguinte. É, eu, quando eu não sabia que tinha algo muito grande por trás, a hora que eu vi que tinha uma japonesinha e uma viróloga que estava lá no mercado de Wuhan, Estava lá no Instituto, que é 18 quilômetros do mercado de Wuhan. Eu falei, oh, acho que aconteceu um acidente aí. É. Imediatamente fui vítima do primeiro checagem. Não é verdade como o médico afirma que o vírus veio de laboratório. O Anthony Fauci mandou um, uh, uh, publicar um trabalho dizendo que ele vem do, do... Eu falei o seguinte, tá bom. Então não é. Aí a hora que vão fazer a investigação, a China bloqueia. Aí o Congresso americano está vendo essa possibilidade. A gente vê trabalhos de 2015 com ganho de função. O que é ganho de função? Você fica cultivando o vírus para ele ficar mais agressivo. Ganha função. E essa tecnologia é uma tecnologia que tem nos Estados Unidos, mas foi feita na China. E, com... e, e desenvolve esses vírus para criar e as vacinas para combater não... uma doença imaginária. Aí eu já não sei, porque as vacinas já, 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 já... Parece que tem alguns vírus que já tem as vacinas montadas. Ah, tá. Então eu não sei se é só para ganhar dinheiro. Eu acho que... E aquela megalomania é, 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 é muito, muito, muito complexo. Eu acho que foi de um acidente, sim. Eu não acho que veio do animal. De maneira alguma. É a minha opinião, posso estar tá errado. Mas as coincidências são muito grandes. As coincidências. Pode ter vindo de um animal do laboratório, né? No caso. Sim, um morcego, ele, é, sim né? lá no laboratório mesmo cultivando, cultivando, o mesmo cultivando. O mesmo cultivando. Não do cara que estava com fome e comeu o morcego. <risos> é. É, quer dizer, eu acho pouco provável isso. Sim. Mas a gente fica discutindo o sexo dos anjos aqui, não vai é. chegar a lugar nenhum. Mas o é fato... uma pena né, que isso não foi investigado a fundo. É, então, é, porque aí tem coisa. Né? A hora que, que é... você vai investigar, sempre não deixa, pensar, acidente tem coisa. aéreo, sempre todo mundo vai claro. lá ver a caixa preta, o que aconteceu, é. para você evitar prevenir. É, né? E aqui a gente fica no limbo, é, mas... sem respostas. Mas né? vocês estão vendo que tem o objetivo de um projeto muito maior do que é só a pandemia? Foi um dos, dos artifícios, eu acho, a distância quebrar a economia ocidental. Para mim foi muito claro isso. Oh, isso é importante. Meu é a minha opinião, favor, mas eu sou mais. médico. Não, eu sou Gostei, médico, né? posso estar tá errado, é. mas ficou claro. Porque mesmo o mesmo Biden não ia conseguir em dois anos acabar com a economia do jeito que está acabando. Lógico que ele, ele, é, ele é responsável, mas, mas ele teve esse cofator pandemia. E, as, e, as, e, e, e os... E os movimentos, quer dizer, você vê que uma, um estado como a Califórnia, não, é lockdown, é lockdown, é lockdown. Total, né? Que isso? Mas... Chegou uma hora que o ministro inglês falou, chega de lockdown, e os casos subindo de homem, de, de <risos> Dell, não vamos mais fazer lockdown, não, não tem, vamos embora. Mas esse movimento da China agora, de fazer lockdown total, o absoluto? Zero. É, é, eles é. se ferraram, né? Porque no primeiro momento eles até conseguiram. Mas com a Omicron eles não conseguiram Covid-0. Todo mundo ficou pegando. Eu não sei como está hoje lá, mas não se fala é, mais, não, não se chega fala mais. mais. Exatamente. É. Eu não sei como está hoje lá, mas é lógico que tem começo, meio e fim. A primeira epidemia sem vacina teve um, um prazo menor e menos óbitos. A segundo surto com a amazonense teve mais óbitos, um prazo maior e já tinha 20% vacinado. Na Delta não teve, acho que a minha opinião, a minha tese é porque a gente enfrentou a Amazonense, porque a Delta explodiu lá na Europa, naqueles navios de cruzeiro, explodiu, ela não era tão agressiva. E a Omicron veio, como eu falei, em dezembro, que veio para imunizar todo mundo. Mas você, olha, o pessoal pensa que eu tenho muita sacada, é que é óbvio, gente, é que as pessoas têm medo de falar porque sabem que tem alguma coisa por trás. Isso foi um raciocínio óbvio. Zé Balos, mudando um pouquinho, por que, que você quis ser médico? Puxa, eu vou contar essa história, acho que eu já falei o seguinte, eu estava 
Eu gostava da Jovem Guarda, então tinha o Tremendão, <risos> tinha a Vandeca, não é do seu tempo isso. Tinha a Vandeca, tinha o Tremendão e tinha o Roberto Carlos, uma brasa mora. Aí o meu pai era um CEO de uma, de uma, daquela multinacional ITT nos anos 70, 66 até 66 a 70. E aí perguntaram, o que você? Ah, pai, eu quero ser cantor. Não, naquela época era muito assim, ou você é médico, ou advogado, ou engenheiro. Falei, ah, é, tá bom, então você é médico. Eu tinha sete anos, aí eu botei na cabeça que ia ser médico. E quando você tem os primeiros sete anos de vida, você pode ser tudo. Você vive muito na imaginação, é onde criam os seus programas e suas crenças limitantes. E aí eu, eu botei na cabeça que ia ser médico, e aí fui indo, e quando eu vi, virei médico. <risos> foi assim, Vitor? Então, foi, é. foi assim, não é? Mas desde os sete anos. Mas se não fosse médico, seria cantor? A minha voz é boa, viu? O Ziba canta é. bem, mas eu me lembro que eu fazia umas serenatas boas. Não é, não. Campos não. Opa, minha voz é boa, sim. E você deu mas, aula, chegou a dar aula em universidade? Eu cheguei a dar aula na Unifesp, na disciplina de imunologia. Uh, dei duas aulas na enfermagem, três aulas na, para o curso de medicina. E, mas era de biologia básica, era de imunologia básica, né? Então eu dei, depois que eu defendi minha tese de doutorado, eu achei, eu sempre preservo, preservo qualidade de vida. Aliás, vocês que estão nos assistindo, preservem a qualidade de vida. Hum. O sucesso é secundário à sua felicidade. Então, se você está feliz, você vai ter sucesso, você cresce. Você... Então, quer dizer, eu vi que eu gosto de fazer meu esporte na hora do almoço, eu gostava de, de, de viajar. Eu vi que ficando lá na disciplina de imunologia, quando... A gente já tinha uma informação online, que isso foi em 95, 96, 97 eu defendi a tese, em 97. Não, 95. Eu já vi que tinham todos os livros online, tudo online, e eu fiquei livre para raciocinar e fazer os diagnósticos com uma metodologia diferente. Então, quer dizer, é, eu dei aula, mas eu abri mão disso, eu abri mão disso por qualidade de vida, que passa muito rápido, gente, você não pode bobear. Como é que é a tua rotina, depois do Covid? É. Tá, então. Eu acordo qualquer hora da, da noite ou do dia, porque às vezes recebo mensagem. Então, acordo às sete, acordo, mas saí da cama e eu levanto às nove e meia. Hum. Vou dormir umas duas da manhã sempre, porque eu gosto de ver alguns assuntos não médicos e é o tempo que eu tenho que ninguém vai me ligar. Então, mas se me ligam sete da manhã, eu vejo, respondo, viro e esqueço. Aí, o que que acontece? Aí eu vou para o consultório... Na maioria dos dias é uma consulta uns e meia, outra meio dia e meia. Aí eu tento ir nadar no Paulistano para voltar de novo às quatro horas da tarde. Aí eu vou até às nove e meia, dez. Aí eu passo isso no hospital. Essa está sendo minha rotina hoje, que eu estou voltando a ter uma convivência com o esporte. Hum. Mas não sei se, assim, às vezes não está dando para fazer isso todos de segunda a sexta, não está dando. O fim de semana eu estou fazendo aquele transporte que me dá prazer, adoro ficar na minha casa, adoro meditar ah, na minha casa. Ah, você tem um aparelho de transporte tenho em casa? Tenho um transporte em casa, <risos> vejo meus videozinhos. E aí adoro, adoro, você adoro a convivência. Casa? Sim, eu mostro cara, mas às vezes eu saio, eu falo, pô, você não me leva para almoçar, às vezes eu vou almoçar com um amigo, então vou almoçar com ela, às vezes. Sim. Sábado, etc, a gente sai para almoçar e, e, e tomo o meu, o meu, a minha meditação no sol. Mas eu estou sentindo, vou fazer 63 agora em menos de um mês, está faltando aquele mojo, aquela coisa que não, não é como era antes. Hum. Aí foi uma cliente minha, que ela trabalha uma dessas organizações, e ela falou, você não quer passar uma semana em, na Ucrânia, fazer um trabalho voluntário? Eu não respondi ainda. Se <risos> você desce em Cracóvia, hum. e talvez eu vá lá ver qual que é, né? Nossa. Mas, eu Mas tava... vai ser o quê? Médico voluntário? É, médico voluntário, diz que não tem exame, não tem nada, eu gosto disso. E aí, eu estou examinando ela, está escrito no braço dela, tatuado civilian. Eu falei, por que, que é isso? Eu falei, não, para eu não ser alvo dos caras, eu sou Nossa. civil. <risos> Aí eu, já, Nossa, <risos> eu vou repensar. Cara. Mas eu quero fazer uma, uma, uma coisa assim, sabe? Quero, preciso aprender kite de vez. Kite surf? É, kite surf, que eu ainda tenho um organismo para fazer o kite. É, já fiz uma, na virada do ano eu fiz. Aonde que você fez? Eu fiz na Praia da Pipa. E agora eu comprei um terreno em Tatajuba, que é do lado de Jericoacoara. Hum. Ai, maravilhoso. E aí, aí temos que construir lá direitinho. Vamos ver como é que fica as eleições aí, eu vejo o que eu faço. <risos> e você hum. assiste séries do tipo ER, do Dr. House, essas séries médicas? O Dr. House, o Dr. House, eu adorava. É. 
Eu adorava e eu queria fazer o diagnóstico antes dele, quando eu estava vendo. <risos> Muito bom isso, cara. É. O Dr. House é baseado no Sherlock Holmes, né? Ele, eu a, a estrutura não sei, dele você que está é, me dando. É, é. Essa é, é, um, é um Sherlock Holmes médico, porque não. são casos impossíveis, né? Não, e você adoro. conseguiu acertar? Ah, acertei alguns. Quando é. eu estava assim, eu falei, ele está com câncer. Quando estava com uma coisa assim, <risos> com uma flebite que apareceu, eu falei, esse cara está com câncer. Oh, acertei nossa. alguns. É. Ficava com meu filho Ricardinho vendo junto. <risos> Ô Zebalo, você falou das eleições, né? O que, que você achou aí do resultado desse primeiro, primeiro turno aí das eleições? Olha, eu fiquei surpreso porque o que você vê, eu sou muito da observação, né? O que você vê nas ruas não é compatível com o número de votos que teve o vencedor do primeiro turno. Tá certo? Agora, mas estatisticamente, você não pode dizer que quem é vencedor do, do primeiro turno também tem muito engajamento. Então, eu não sei. Mas eu acho que vai ter uma, uma virada conservadora. Agora, se não tiver, eu quero que a gente fique otimista, porque o brasileiro é conservador. Isso ficou muito claro. É, já teve praticamente né, no primeiro turno. Só não teve na presidência, né, por enquanto. Né? É, sem é, dúvida. Foi, foi uma mudança, o Congresso, o governador. Sem dúvida. Senado, quanto para a Câmara. É, né? é. Sem dúvida. Então, é isso. Eu estou otimista. Eu estou otimista. Então, quer Você dizer... acha que teve uma estrutura do SUS para... Olha, os médicos que, que arregaçaram as mangas, esses que usaram o corticoide, estando no SUS ou não, esses, esses foram maravilhosos. Agora, o nosso tratamento ligavam de asilos, ligavam de hotéis, ligavam de... A gente ajudou muita gente com as nossas ideias. Então, e obviamente, lógico, de graça. Então, eu acho que muitos médicos do SUS seguiram as nossas ideias, contradizendo, por exemplo, a turma do Dória. Muitos. Uhum. Muitos seguiram. E uma outra coisa que eu te perguntar, a gente estava falando, você foi professor né, em universidade, sobre a qualidade do ensino médico hoje <risos> no Brasil. O que, que você vê? Porque até estava conversando com o pessoal do Conselho Federal de Medicina, hoje a gente tem pouco mais de 350 escolas médicas, e mais de 90% delas não atendem todos os critérios necessários para você ter uma escola médica na cidade, né? hospital escola, professores com titulação. Como é que você vê essa turma que está chegando no mercado de trabalho hoje no Brasil? Eu não tenho, eu não tenho como avaliar. Agora que você falou é verdade, eles abriram um monte de faculdades sem estrutura. Isso eu ouço de alguns professores, que eu não tenho experiência, que eu fiquei mais no meu mundo da, da minha medicina, fazendo as minhas coisas. Então, eu acho que precisa haver uma reestruturação, precisa valorizar mais o humanismo do médico, precisa valorizar mais o calor, o contato. É, eu acho que precisa valorizar. Agora, tem muita faculdade no Brasil inteiro que, de novo, eu vejo que foi mais uma atitude política para dizer que aumentou o número de faculdades do que realmente educar, porque a qualidade está muito ruim. Está ruim, né? Está ruim, você vê. E não é isso, tem uma tendência das, dos colegas ficarem independentes só de guidelines. Guidelines, você desenvolve os guias de tratamento baseado na sua experiência com seus pacientes no dia a dia. Então, o guidelines de cardiologia é baseado em grandes cardiologistas que vivem o dia a dia, eles criam alguns guias para quando uma pessoa está diante de um caso, olha o guia, aí ele tem que fazer o casamento com o indivíduo, porque a medicina é individual. Agora, as pessoas que vão ficar dependendo só de guidelines, eles vão ser substituídos por algoritmos. Então, onde você pode fazer a diferença? Além de estudar, saber o guideline e tomar uma decisão. Porque tem paciente que não pode tomar o remédio do guideline, então o cara tem que ter a credibilidade e individualizar. Então, o que, que aconteceu? É, é, eu acho que tem que valorizar mais o lado humano. Isso vai ser uma missão que eu tenho. É, eu, por exemplo, não tenho a menor ambição de trabalhar em governo e política, nada disso. Mas eu acabei ficando conhecido. O que eu poderia fazer é dar algumas sugestões sem o menor compromisso, sem ganhar nada. Dar uma sugestão para resgatar a arte perdida de curar, que foi isso que fez a diferença para eu curar milhares de pessoas na pandemia. Foi a atenção, o carinho, foi ter a ideia de tratar, foi passar confiança, fazer uma, uma abordagem mais individual do seu paciente. Então, com certeza, eu acho que tem muita universidade de várias de várias categorias, de vários ensinos, mas com muito pouca qualidade. Isso é muito triste. É muito triste você ter uma educação de base que não abre a cabeça do indivíduo. O indivíduo tem que ter liberdade para pensar, para criar. E, e não estão trabalhando isso, estão impondo o que é e pronto. E, e o problema é quando você tem de 0 a 7 anos de vida, é quando você programa as suas coisas. E aí você cria verdadeiros... É, Verdadeiros 
robôs, verdadeiros, sem, sem capacidade de pensar. O que, que é a medicina do futuro, que você fala bastante? Não é, não é que eu falo bastante, me perguntaram, eu cheguei às seguintes conclusões. O que, que nós estamos vendo, gente? Nós estamos vendo cirurgias robóticas. Não vai precisar de cirurgião. O que, que nós estamos vendo? Nós estamos vendo algoritmos, eu mesmo em 2017, eu bolei um, 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 um softwarezinho que pediram para eu bolar, para vir junto, que ele faz diagnóstico. É que nem tem um aplicativo, você descobre quem é, tem do gênero ele descobre, ele vai fazendo perguntas, você chega no algoritmo. Então, isso também vai ser substituído. Você preenche todos os seus dados, vai chegar no diagnóstico. Vai chegar até num possível tratamento. Mas eu acho que ainda vai ser difícil de substituir a interface humano-humano. Então, a medicina do futuro, na minha opinião, os grandes médicos vão ser aqueles que são os grandes mudadores de percepção. Você tem que dar percepção de cura. E aí você usa o que se conhece de tecnologia de tratamento, o que se conhece para fazer diagnóstico e o que se conhece, por exemplo, vai uma cirurgia. Então, essa vai ser a medicina do futuro. É quase uma medicina do passado. É uma medicina do passado <risos> com uma tecnologia do, do é. futuro, onde existe menos erro de, de cirurgia, existe menos erro de diagnóstico. Lembra o, o, o campeão Sparsky? Ele ganhava do computador toda hora, um dia ele perdeu é. xadrez. Então, é isso que vai acontecer. Agora, o amor, o carinho, a atenção que cura, sim, isso ainda vai demorar um pouco para acabar. Vai ser difícil um robozinho com amor, vai ser difícil. <risos> Ô, Zé Balos, até é, tive o prazer de assinar uma matéria é, com o nosso querido é Dagomir Marques aqui, sobre um ranking né, que a Newsweek levantou dos melhores hospitais do mundo. E o Brasil ficou entre os 150, né? Não vou contar tudo, porque aí depois o pessoal confere na Exatamente. Revista Oeste. É, mas dois hospitais de referência aqui no, né, no Brasil, em São Paulo, ficaram entre os 150 melhores do mundo. Como é que você vê esse resultado com é relação a... acho que é mais do que 150. Desculpa a falsa modéstia dos brasileiros, mas você pega hospitais... É, não, do... porque depois eles é. viram por especialidade, é. né? Cardiologia, ah, pediatria... Tá. Depois, é, aí eles fizeram Brasil... um ranking por especialidade. O Brasil está bem, bem ranqueado em várias. Em várias e aí né? depois fizeram um geralzão, assim, com 150, e aí o Brasil ficou em duas. Mas é. aí o Brasil ganhou de destaque na, na cardiologia, ganhou destaque é. na pediatria, com 10 indicações cada, né? É. E depois outras especialidades o, o 150 também. 150 era, era justamente essa questão tecnológica. Ah, que é. Era, o 150 eram os mais avançados, né? Precisa ver qual é o critério que eles adotaram. Porque se o critério é publicação científica... É, eram três critérios, né? Eles fizeram é. avaliações com os profissionais, com os pacientes, onde eles também avaliavam o tempo de permanência, a taxa de mortalidade, Ótimo. custos. Aí é melhor. São vários critérios ali, né? É. Uns formulários também que foram realizados. Aí é melhor, assim, mas... porque eu vejo muitos colegas que publicam muito, tem muito patrocínio de publicação, mas o resultado do trabalho não tem tanto impacto no, no dia a dia. Tem os colegas que produzem dois, três trabalhos que tem um baita impacto. Hum. Agora, eu, eu trabalhei nos Estados Unidos no Scripps Clinic, lá no Green Hospital, quando eu trabalhei, inclusive o Roberto Marinho foi lá e aí me pediram para eu ajudar pela língua, porque ele só falava francês, não falava inglês. E na época era um hospital de ponta. Outro dia eu voltei para lá para dar uma opinião num caso lá em La Roya, que eu conheci o paciente, e aí eu vi que a UTI do Einstein, do Vila Nova Star e do Sírio estavam muito melhores. Nossa, é mesmo? Eu melhor. vi, exato. E nós temos algo que eles adoram, que é o laudo humano. Vem empresários europeus, mas empresários de ponta, vem fazer é, é check-up lá no meu consultório, que tem tudo. E não é gente pequena, é gente grande mesmo. Porque eles gostam do warm demeanor, traduzindo, aquele, aquele calor humano que a gente traz. Então, eu estou muito orgulhoso dos hospitais de ponta de São Paulo. Agora, é uma pena que... Não é a realidade. É para poucos, né? Exatamente, Pouquíssimos. É. Mas eu tenho muito orgulho, falar a verdade. Ah, então está confirmado, né? Aquele ranking. É. O Zé Barlos, eu queria só é, fazer mais uma pergunta sobre. A gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista sobre os suplementos, né? Que está essa onda de todo mundo tomando suplemento para tudo. E você disse que não toma nada. Não. Funciona? Mesmo. Eu me sinto muito bem. Não, não, o suplemento. <risos> Você está dizendo. Eu não entendi onde é quase o seu ponto, mas eu me sinto super bem. Não, o suplemento <risos> funciona. Então, veja bem. É, se você tem uma alimentação adequada, se você está bem consigo mesmo, 
se toma uma vitamina de frutas de manhã, se você evita carboidrato de rápida absorção, que eu não evito, prefiro malhar, se você tem uma alimentação mais adequada, a espécie humana não foi desenvolvida com cápsulas. Não foi. Você obtém as coisas das verduras, das frutas, dos legumes. Tem alguns colegas meus ortomoleculares vão ficar bravos comigo agora. Eles alegam que uhum. o valor... Aí tem, tem uma desculpa. O valor nutricional dos alimentos atuais não são é, iguais Suficiente. ao que era antes. Então, esse é o argumento. Mas eu, tenho que, eu quero que vocês analisem. Se você considerar que, que nos últimos 30 anos, 40 anos, desde que descobriram as vitaminas, os efeitos, descobriram a importância das vitaminas... Você vê que existe uma propaganda, era a geleia real, depois era o DHEA, <risos> depois era agora é a vitamina D, <risos> que tem ações. Tudo que falam da vitamina D é verdade. A pergunta que fica é, mas você não consegue obter dos alimentos e meditando no sol, por exemplo? Agora, aí eu vou naquela linha do estado de espírito. Então, você vê que nos Estados Unidos separaram, eles não entram nas regras do Food and Drug Administration, eles entram nas regras de suplementos. Então, quer dizer, por que isso? Porque ia mexer com uma economia de bilhões no mundo inteiro. Agora, eu gosto, pela biologia de crença, aquele camarada <risos> que está tomando seis cápsulas <risos> e aí ele pega o um scooby, aminoácido, não sei o quê, e vai malhar. O que, que ele está fazendo, gente? Ele está, estou me cuidando. Esse ato de se cuidar, de se amar, leva as coisas boas. Agora, já peguei muita gente com refluxo, porque aquele cápsula não é que nem você comer um moranguinho. Aquela cápsula você começa a vai irritar. Então, quer dizer, tem os trabalhos da vitamina D que mostra que você tem a vitamina D lá em cima, tem um médico que diz que cura Alzheimer ou cura esclerose múltipla, que inclusive a Leda Nagli já entrevistou. Ele acredita muito naquilo, nós temos que respeitar. Mas a minha filosofia é um pouco diferente. A minha filosofia é... Começa a saúde plena, depende de nós. E começa no nosso estado de espírito. Se você tiver a consciência que a vida é muito curta. Se você tiver a consciência que passa muito rápido. Você passa a se amar mais, a se cuidar. E você não fica doente nunca. Pô, eu entrava no, 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 na UTI, beijava meus pacientes. Eu tinha um caso que eu sabia que eu não ia pegar, porque o pessoal da Amazonense falou que não dava em reinfecção. <risos> e aí o cara estava lá dentro e te, entrava todos os caras, tudo assim com coisa. Aí a primeira vez que ele me viu, que ele tirei ele do tubo, ele saiu do, da sedação, né? Eu lhe contou isso depois. Eu cheguei lá com a máscara no pescoço, dei um beijo na testa dele... Ele falou que ali ele sentiu que ele estava curado. <risos> Porque entrava só uns astronautas lá dentro. É. E, mas eu sabia que eu não ia ficar ruim. Não por, por negligência, mas eu sabia que não tinha reinfecção. Eu fazia a dosagem, uma análise indireta dos meus neutralizantes. E eu vou contar outro caso interessante. É, na faculdade, no segundo, terceiro ano de medicina, tem o estágio de moléstias infecto-contagiosas. Então, eles orientavam você a alimentar, a lavar a mão, vai na cantina, tudo direitinho. Bom, chegou depois do, do, da terceira semana, já tava, pô, eu já ia lá, ia na cantina, já comi o outro também. Era estudante, né? Medicina, 23 anos. Aí, o que aconteceu? Sabe quem ficou doente? Os dois mais medrosos da turma pegaram mononucleose. Hum. Só para mostrar que o medo... É. O medo, é. O medo é uma realidade que existe, então você tem que ignorar o medo. Não ser irresponsável, mas ignorar o medo. Então, você vê a influência disso. Agora, eu sabia que eu não ia pegar de novo, muita segurança. Eu sabia que se pegasse ia ser muito fraco. E eu sabia a importância do que é aquele meu paciente se sentir curado, se sentir acolhido. Mas em nenhum momento eu pus em risco. Como o, o meu assistente, o, o Tomás, fala, me Deus me livre, você entra com a máscara no pescoço... Tomás, imunologia básica, Tomazinho. Então, então é isso. Então, quer dizer... <risos> quer dizer, o medo, o medo aprisiona. E se você vive com medo, você é um morto vivo. Você não está aqui. Passa muito rápido. Bobo é aquele que não vive. Então, você se cuida. E a tua dieta, como é que é? Eu como de tudo. Eu como de tudo, e às vezes quando eu tô ansioso, quando eu vejo uma matéria que fala mais de mim, aí eu, aí eu ah, antes, é antes de dormir, eu ponho ovo maltine, que é doce, açúcar e tomo. Um ovo maltinezinho à noite, eu vou que nem o um leitinho com, da mamãe. Com leite? Então, é, com leitinho. 
É, dizem que o leite inflama tudo. Eu não tenho esse problema, como o leite desde cedo. Mas tem algumas pessoas que não toleram. Eu não estou dizendo que não existe isso. Existem pessoas que têm alergia. Mas vocês não acham esquisito, de 10 anos para cá, você ter... Todo mundo não pode tomar leite, todo mundo não pode comer glúten. Tá certo que o glúten transgênico, que ele dá um pico de, de, de carboidrato mais rápido do que era o original, o, o orgânico. Mas isso aconteceu depois de 10, 15 anos. Aí você vê a, a, aquelas balinhas de lactase, aí você vê os produtos sem, sem, sem galactose, aí você vê os produtos sem... Você vê que existe todo um, um, um processo por trás. Se isso é proposital ou não, quem veio primeiro o ovo ou a galinha, eu não sei. Eu sei que eu como de tudo e não estou nem aí. <risos> Exatamente. E, e dizer, eu não vou ficar doente faz, faz diferença, então. É, não é diferença. Você fala, eu vim aqui e passei, eu vim aqui para ser feliz. Sim. É, se você fala, não vai ficar doente, você aciona um vetor de doença, não é isso? Porque você fica doente, às vezes. O que deixa você doente é o estresse crônico, né? É típico, por sua vida, quando você fica muito estressado, aí você pega uma gripe pior. Sim, sim, é. Então, eu acredito muito nisso, mas tem evidências científicas para isso. As pessoas otimistas vivem mais. Quer ver um trabalho interessantíssimo? Pegaram 243 centenários. Em vez de estudar o que dá longevidade, tipo dieta, esporte, eles falaram, vamos ver o que esses caras de 100 anos fazem. Vamos dar uma olhada nesses caras? E tinha gordo, mago, tinha fumante. Os caras nem amaram e morreram com 103 anos. Tinha, tinha de tudo. O que eles tinham em comum? Todos eram otimistas. Porque o otimismo é uma energia, é uma vibração que talvez explique o equilíbrio das suas células. É isso. Agora, é, tem uma doença, vamos fazer medicina, vamos tratar. Tem alergia quando toma leite? Não toma. Tem diarreia quando toma leite? Não toma. Quando come, come glúten, vomita? Tá bom, não come. Mas aí é uma questão é, é uma de observação. Minoria, né? Exato. Eu, não, eu acho que existe uma, 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 uma propaganda muito grande pro tudo isso. Eu acho que tem. Tem muito grande. Eu não sei até que ponto eu preciso abraçar isso, porque eu tô com 63 anos e lá atrás a gente não falava nada disso. Eu me lembro lá atrás ocorria um erro brutal. Low fat... E high carb. E, é. e Isabel, qual é a, anos 90. a pergunta <risos> que você não deixa de fazer para o teu paciente? Assim. Qual? Qual a pergunta que você não deixa de fazer para o teu paciente? Não, eles fazem o seguinte, o, como é que eu posso te ajudar? O que te trouxe aqui hoje? E uma pergunta que eu faço que serve para todo mundo. Querida, o que mais incomoda na sua vida hoje? A pessoa dá aquela parada assim... Porque pode ser afetivo, pode ser profissional, uhum. pode ser saúde, pode ser relacionamento com os pais, pode ser um monte de coisa. Porque se você resolve aquilo que você incomoda, é meio caminho andado para resolver as doenças crônicas. Então, o que mais te incomoda hoje? Outro exercício brutal que eu recomendo as pessoas fazerem, se o mundo fosse acabar em seis meses, faz aí as suas prioridades. Uhum. Porque a gente esquece, empurra com a barriga e passa rápido. É. Não é? Muito bom. Você faz terapia, é, Zebalos? Faço com o Léo. Não, mentira, não faço terapia. <risos> Era segredo, mentira, agora, né? eu não faço. Foi combinado, né? <risos> Cracasso, mas ah. ele é mesmo, meu filho amou ele. Agora, eu, eu não faço terapia, minha mulher vive me enchendo que eu preciso fazer terapia, é. porque chegou uma época, eu, eu fico lá antes de, de dar um mergulho na minha piscina, eu medito, mas dar um mergulho na minha piscina, eu fico... Uns cinco minutos pensando, a minha família me olha esquisita, eu fico olhando para cima, pensando assim. Aí eu estava pensando, poxa, a minha, a minha irmã estava com câncer, que já, já curamos, já diagnosticou, veio lá dos Estados Unidos, tratou com a gente aqui, já curamos. Uh, eu estava tendo problemas com meu irmão, que eu amo bastante até hoje, ele sabe disso, mas estava tendo problemas com ele. Tinha perdido meu pai, tinha perdido minha mãe, né? Então eu estava lá pensando e estava ainda sendo taxado de... de de louco, de negacionista, com um o negócio do corticoide. Eu vou esperando o fundo, vendo, tentando ver a coisa bonita de tudo aquilo, né? Aí a minha mulher falou, poxa, é fácil, você precisa fazer terapia, não sei o que, etc. Mas aí eu penso o seguinte, o grande, o grande utilidade da terapia é você detectar onde está o seu problema, que às vezes a pessoa tem um problema e não sabe onde. Ou ainda como lidar com todos esses problemas, não é? Eu acho que você podia ser terapeuta também. Não sei também, não sei. Eu dou muito crédito, eu não tenho essa pretensão. Eu tenho que eu vou criar uma que chama-se terapia multissensorial, que é a pessoa faz a meditação e vai para um lugar que estimula o visual dele lindo, 
vai para um lugar onde ele está comendo o prato preferido, onde está ouvindo a música preferida, onde está com o aroma preferido. Você está estimulando todos os seus sentidos é. com respiração. Então, você está sintonizando uma realidade agradável. Aí você vai pôr um anteparo, e nesse anteparo você escolhe três coisas. E aí você vai vendo o que você quer, e aí você está na reprogramação. Porque a gente vive, são vetores de intenção na minha ótica. Tem os inconscientes e tem os conscientes. Os conscientes é aquilo que eu estou fazendo que você sabe. O inconsciente requer um, um trabalho mais introspectivo. Mas se você aumentar muito o vetor consciente com aquilo que você quer, a resultante vai ser positiva. Então eu acho isso. Então para terapia, se eu sei que é porque a minha irmã está com câncer, que o meu irmão está insatisfeito com algumas situações, que meus pais morreram, não há nada a fazer. Tô consciência tranquila que eu dei o melhor. É, mas aquilo me deixa para me, me, me deixou para baixo aquilo me deixou para baixo então minha mulher faz terapia eu falei puxa vida não, acho que não nem tinha tempo estava trabalhando mas eu acho importante sim as pessoas se descobrirem você se descobre o que te incomoda porque às vezes você não sabe o que te incomoda mas você pode de manhã ou antes de dormir perguntar qual foi o melhor momento do meu dia Hoje vai ser a entrevista com vocês. Opa. Qual foi o pior momento do meu dia? Acabaram a entrevista. Não. <risos> Não, o, o, o Beirute que eu pedi antes de vir para cá veio frio. Então, quer dizer, você vê essas coisas, você coloca à noite e, e, e engrandece. Não existe fracasso nem sucesso, mas experiência e aprendizado. Você sai mais forte de uma experiência. Você não tem defeitos. Você te, quer melhorar em vários aspectos. Porque quando você fala que você tem defeitos, já está se julgando. E o julgamento é punitivo. E atrás de uma punição, vem uma realidade punitiva. É o que eu penso assim. Boa. Uma delícia conversar é. com você, Zé Paulo. É mesmo, muito obrigado. Foi, Paulo. foi. As pessoas esperam, que, acham que vão... Uh, ouvi uma entrevista sobre medicina, mas é sobre a vida. Você é muito mais amplo que isso, né? Você fala sobre questões muito mais amplas, né? É porque não dá para você separar hoje é. o teu estado de espírito da saúde. É. Então eu vou mais abrangente para as doenças crônicas. Uma pessoa com uma artéria entupida se resolve, um câncer resolve. É, então, quer dizer, você tem medicina, mas é quando o leite derramou. Eu procuro tentar trabalhar as pessoas para o leite não derramar. É isso. Bom, para quem ficou na dúvida, Léo é, é o Leonardo, marido da, da, excelente, da Paula, <risos> que é terapeuta, excelente, excelente ser humano. Meu filho um, amou ele. Psiquiatra, né? Não, não, ele é psicólogo, é psicólogo. mas ele faz um tratamento, ah, bom, agora eu vou fazer, vou falar, ah, né? Ele faz é, um tratamento claro. não evasivo, não medicamentoso para tratamento aí de depressão, ansiedade, ah. déficit de atenção, insônia, faz um tratamento muito bacana aí, fugindo dessa opção medicamentosa que muita gente hoje resvala, né? E você tem efeitos aí... É, colaterais compri complicados, né? Assim, eu falo que hoje em dia o pessoal toma uma para dormir, uma para acordar, uma para chorar, uma para sorrir. É. E as pessoas estão ficando mas, mais. Mas no, o que eu falo é que é possível combinar as duas medicinas. Porque você não vai pegar uma pessoa, manda ela meditar e faz. Então você começa com o remédio, claro, mas fala quando isso. Quando ela está é na crise. Exatamente. Quando ela está na crise é fundamental. Que mas isso que... não pode isso. virar. Algo... Aí, é, aí é que tá, é que os caras do remédio são contra os, as, as terapeutas. O pessoal da terapeuta não quer remédio nenhum, não é o caso do Léo. Mas, por exemplo, você tem que individualizar o tratamento. Exato. Isso é para vacina, é para remédio, é, 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 é para psicologia. Você tem que entender que está na tua frente. Apesar de nós estarmos todos interligados, o indivíduo é uma coisa muito especial. Eu queria que vocês ficassem no meu lugar. As pessoas, elas vivem com uma máscara presa nos valores que foram colocados, mas quando se solta, todo mundo é louco, é inacreditável. É. Então, é importante você entender as loucuras de cada um. É. Bom, aqui a Revista Oeste, a gente preza muito individualidade, né? Importante. A gente, porque chega de massa, né? E doutor Roberto Zé Balos, muito, muito, muito obrigado Maravilha. pela sua presença. Obrigado para a Branca, para a Paula. É. São maravilhosos. Vocês... Obrigada. Amo é, 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 sem é, elas. Mais uma, mais uma, uma entrevista, coisa. hein? É verdade. Eu estou honrado de ter uma tua participação Boa, aqui comigo. Muito obrigado, viu? E olha, muito obrigado mesmo. Valeu. É, vai ser valioso para os nossos espectadores, ouvintes. É isso aí. Muito obrigado, honrado. E assine o S. Assine o S. Se inscreva no canal. É isso aí. Isso é importante para a gente continuar aí fazendo esse trabalho e trazer mais pessoas aqui, tanto para as liberais, para o Westcast, para o estúdio. Acompanhem, porque sempre tem novidade. Valeu. Tchau, até a próxima.